গেস্ট হয়েছে তাদের কাছে প্রথম যে গেস্ট হয়েছে আমরা তার সাথে একটু পরিচিত হই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি নাম আপু আপনার মোহনা 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 কি করেন আপনি স্টুডেন্ট কিসে পড়ছেন ইন্টারে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছেন মোহনা ভূতে বিশ্বাস করেন আপনি আমার সাথে তো এরকম কিছু ঘটে নাই তাই এখন আমি কিছু বিশ্বাস করি না তাহলে আপনার এই স্টোরি গুলো আপনি কি কালেক্ট করেছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে সো আজকে আমাদের গেস্ট হচ্ছে মোহনা সে কলেজের একটা স্টুডেন্ট সো আমরা প্রথমত তার কাছ থেকে প্রথম ঘটনাগুলো শুনবো তারপরে এইভাবে পর্যায়ে করে বেশ কিছু স্টোরি টেলার আমাদের সাথে কানেক্টেড হবেন এবং তাদের সাথে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে সো মোহনা প্রথম যে আপনার অভিজ্ঞতা সেটা বলুন ঘটনাটা ঘটেছে আমার মামার সাথে তো মামা গ্রামে ছিল মামা ততটা ভূতে বিশ্বাস করতো না তো একদিন মামা মামা প্রতিবারই যেত তাল কুড়োতে ওখানে অনেক তাল গাছ ছিল তো মামা তাল কুড়াতে প্রতিবারের মতো এবার রাতে বের হয়েছে গ্রামের রাত দুইটার দিকে মানে অনেক গভীর রাত তখন বের হয়েছে তাল কুড়োতে তারপর তাল কুড়োতে বের হয়েছে এখন তাল গাছ তলায় গিয়ে দেখে কোনো তাল নেই মানে উনি আসার আগে কেউ এগুলো করিয়ে নিয়ে গেছে তো তাল না পেয়ে মামার আগে এখন বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছে তো বাড়ির দিকে রওনা দেওয়ার পথে একটা বড় বাস ঝাট ছিল ওই বাস ঝাড়টা পার হয়ে তারপর বাড়িতে যেতে হবে তো বাস ঝাড়ের দিকে কিছু মানে খারাপ কিছু ছিল এরকম মামা জানতো বাট মামা বিশ্বাস করতো না তো এখন বাস ঝাড়ের দিকে আসছে এখন বাস ঝাড় থেকে কীরকম যেন একটা সাউন্ড হলো মামা এখন এটা সাউন্ডটা শুনে কিছুটা ভয় পেল বাট দেখতে লাগলো চাষ আশেপাশে কেউ আছে কিনা এখন এদিক সেদিক তাকায় দেখে কোনো কেউ নেই তো হাঁটা শুরু করলো এখন হাঁটতে হাঁটতে আবার শুনল কীরকম একটা সাউন্ড হচ্ছে এখন ঝোপঝড়ের দিক থেকে সাউন্ডটা আসছে মামা এখন ওই দিক দিয়ে গিয়ে দেখতে চাচ্ছে যে কিসের সাউন্ড তো ঝোপঝড়ের ভেতর ঢুকলো ঢুকে যেটা দেখলো সেটা দেখার জন্য মামা মোটেও প্রস্তুত ছিল না দেখলো যে একটা মানে মধ্যবয়সী নারী সাদা কাপড় পরে বসে আছে তো এরকম মানে এরকম একটা অবস্থায় দেখে মামা নিজেকে আর সামনে রাখতে পারলো না তো ভয়ে মামা এখন কি করবে সে নিজেও জানে না মানে মহিলাটার চেহারা একদম বাজে অবস্থা তাকানোর মতো কোনো ইয়ে ছিল না তো এখন মামা কি করবে ভাবতে পারছে না না বাড়ির দিকে যাবে না এখানেই মানে কোনো দোয়াও মনে আসছে না যে দোয়া পড়বে তো এখন কি করবে নিজেও জানে না তো এখন মামা এখন সাহস করে মহিলাটাকে জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কি এত রাতে এখানে বসে কি করছেন তখন মহিলাটা বললো যে আমার কাছে কয়েকটা হাড় আছে খাবি এই কথা শুনে মামা তার নিজেকে সামনে রাখতে পারলো না সে দিল এক দৌড় দৌড়াতে দৌড়াতে মামার এখন আর কিছু মনে নাই তো রাস্তাই সেন্সলেস হয়ে যায় তো মামার কিছুক্ষণ পর আবার জ্ঞান ফিরে জ্ঞান ফিরে দেখে যে দুই পাশে তাল গাছ মাঝখানে একটা মানে গ্রামের কাঁচা রাস্তা ওখানে পড়ে আছে মাছ ধরাতের মতো হবে তো এখান দিয়ে মামা একদম সাহস করেই যাচ্ছে তো যাই বাড়ির দিকে এটা ভেবে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল তো যাওয়ার পথে দেখলো যে মাঝখানে রাস্তার মাঝখানে একটা লাশের খাটিয়া তো এখানে একটা মানে লাশ খাটিয়ার মতো শুয়ে আছে কিন্তু কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা লাশটা এটা দেখে মামা একটু খাবড়ে গেল তো এখন খাটিয়া থেকে লাশটা উঠে বসলো বসে মামাকে বললো যে আমার উপর দিয়ে যা মামা এই কথা শুনে এখন কি করবে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না যে তার সাথে আজকে কী কী ঘটছে এগুলো তো এখন কি করবে নিজে বসতে পারছে না না পিছনের দিকে যাবে না বাড়ির দিকে যাবে তো এখন লাশটাকে ভাবছে যে যে করি হোক লাশটার উপর দিয়ে যেতে হবে আমাকে মামা চোখ বন্ধ করে এক দৌড় দিল লাশটার উপর দিকেই মানে উপর দিয়েই দৌড় দিল দৌড় দেওয়ার পর মানে ওই দিকেই একটা মসজিদ ছিল মসজিদে ওখানে হোচট খেয়ে কিসের সাথে যেন পড়ে গেল তারপর বাকিটা আর মামার মনে নেই তো মসজিদের ইমাম ছিল যিনি তিনি হলো তাহার জুতে নামাজ পড়ার জন্য বের হচ্ছিলেন ওজো করতে তো এমন সময় দেখে যে একটা লোক পড়ে আছে উনিকে ধরাধরি করে মসজিদের ভিতরের থেকে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো তারপর ফজরের আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করলো যে তার বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়ার জন্য ফজরের আচানের পর লোকজনের নামাজ পড়তে আসছিল ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো যে ওনাকে চিনি কিনা তারপর কয়েকজন বললো যে হ্যাঁ আমরা চিনি ওই দিকেই থাকে তো তারা মামার বাড়িতে নিয়ে গেল তারপর নিয়ে যাওয়ার পর মামার দুই দিন কোনো জ্ঞান ছিল না তারপর যে করেই হোক কবি আজ ডাক্তার দেখি আমার জ্ঞান ফিরানো হয়েছে তারপর মামা সব ঘটনা খুলে বলল নানুকে তারপর এই ঘটনা শোনার পর মামা আর কখনো মাছ রাতে তাল করাতে যেত না ভয় পেত মানে মামা তো ছিল সাহস এই ঘটনাগুলো তার সাথে ঘটার পর থেকে সে ভূতে বিশ্বাস করা শুরু করেছে এখন রাত বারোটার পরই মামার ঘর থেকে বের হয় না এই ছিল ঘটনা এক্সিডেন্ট শুনছিলাম আমরা আমাদের প্রথম যে অতিথি মোহনার কাছ থেকে তার জীবনের একটি অভিজ্ঞতা যেটি তার মামার সাথে ঘটে যাওয়া সো এরকম অভিজ্ঞতাগুলো যদি আপনি বলতে চান আমাদের রেডিওতে এসে লাইভের নেক্সট এপিসোডে দেন
very simple just mobile reception again type code when rbs space up and down space for location space up a profession type code and then say text number number 269698 number today right now udoy ache apnar sathe cholche amader ayojon bhut studio brought to you by pran potatoes onek bondhur bhir ei muhurte amader jago fm er facebook page e khyal korchi nichor retan zabar retan suzana achen nizam achen khalilullah retan tushar achen shorkar achen pijush achen shaha achen kumar achen jukto amader sathe রনি আছেন রাইসুল সহ আরো বেশ কিছু বন্ধু যুক্ত হয়েছেন এবার আমি আমার ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয় যদি ঢুমারি এখানেও কিন্তু অনেক বন্ধু রয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আর মিথুন আছেন আসাদুজ্জামান আছেন মিম আছেন প্রাঞ্জল আছেন লিয়ন আছেন রুদ্র আছেন কনুক আছেন নিজমুল আছেন আমাদের সাথে অর্পণ রয়েছেন জয় রয়েছেন জ্যোতিষ রয়েছেন পলাশ রয়েছেন আফসানা রয়েছেন রোহিত রয়েছেন সামিত রয়েছেন বেশ কিছু বন্ধু ঢাকার বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রবাস থেকে কিন্তু যুক্ত হচ্ছেন থ্যাংকস আল্লাহ এভাবে সাপোর্ট করার জন্য এবং ইন্সপায়ার করার জন্য আপনাদের এই প্রত্যেকটা কমেন্ট এই লাইক এবং শেয়ার গুলো আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে পরের এপিসোডটাকে আরো বেটার ভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য অ্যান্ড আই হোপ যে নেক্সট এপিসোডে আজকে যারা শুনছেন এদের মাঝখানে কেউ না কেউ আসবেন অ্যান্ড তার জন্য কি করবে খুবই সহজ একটা কাজ মোবাইলের মেসেজ নিয়ে গিয়ে টাইপ করতে হবে তার জন্য শুরুতে আর বি এস বি ফর বল আর বি এস স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখুন স্পেস দিয়ে লোকেশন টাইপ করুন স্পেস দিয়ে প্রফেশন টাইপ করুন অ্যান্ড দেন ওই টেক্সটা আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন আমাদের নাম্বারটি হচ্ছে টু এই নাম্বারে আমাদের পরের ঘটনাটা শুনি মোহনা আপনি পরের ঘটনাটা বলুন নেক্সট ঘটনাটা ঘটেছিল আমার আব্বুর সাথে তো আব্বু যখন ছোট ছিল তখন আব্বুর সাথে মাঝে মাঝে প্যারানর্মাল টাইপের কিছু ঘটতো মানে আব্বু তো ভূত এইসব কিছু বিশ্বাস করতো না আব্বুর সাথে কিছু ঘটতো যে আব্বুকে পড়ে নিয়ে যেত মাঝে মাঝে এরকম কিছু ঘটনা ঘটেছে তো এরকম ঘটনা দেখে আব্বুর সাথে মানে আব্বুর সাথে যারা ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল তাদেরকে আব্বুর আম্মু বলেছে যে ও মানে আব্বুকে দেখে দেখে রাখতে যে আব্বুর সাথে প্যারানর্মাল টাইপের কিছু ঘটে তো একদিন আব্বু ফ্রেন্ডদের সাথে কিছু গল্প করছিল রাত তখন তিনটার মতো হবে এরকম সময় অনেক গরম লাগছিল মানে কারেন্ট ছিল না এই জন্য অনেক গরম লাগতেছিল তাই আব্বু বলছে যে আমি ব্যালকনির উপরে ঘুমাচ্ছি তোরা আমাকে ডেকে দিস তোরা আড্ডা দে মানে ফ্রেন্ডরা গান বাজনা বাজাচ্ছিল আড্ডা টাড্ডা দিচ্ছিল আব্বু এদিকে ব্যালকনির উপরে উঠে ঘুমাচ্ছিল মানে অনেক গরম ছিল তাই তারপর আব্বুর ফ্রেন্ডরা শুনতে পেলো যে আব্বুকে কে যেন ডাকছে তো আব্বু তো ঘুম আব্বু কিছুই মনে নেই আব্বুর তো ফ্রেন্ডরা শুনতে পাচ্ছে যে আব্বুকে ডাকছে তো এখন ফ্রেন্ডরা ভাবছে যে এত রাতে আবার ওকে কে ডাকছে যাই গিয়ে দেখে আসি তো ওর মা আবার ওকে দেখে দেখে রাখতে বলছে তো এই জন্য কয়েকজন দুইজন ফ্রেন্ড বের হলো দেখলো যে আশেপাশে কেউ নেই বাট ভাবতেছে যে কে ডাকলো এত রাতে তখন আব্বুর নাম ধরে ডেকে বললো যে তুই এখনো বাসায় যাসনি কেন এখান থেকে নাম এই জায়গাটা এখন মানে জায়গাটা ভালো না তুই এখানে কি করছিস যা বাড়ি যা তখন বাড়ি পাঠিয়ে দিল তারপর বাড়ি যাওয়ার আগে আব্বু ফ্রেন্ডদের বললো যে একটা মুভি চলতেছে ভোরে ভোরের দিকে এসে আমাকে ডাক দিস তো আমরা সবাই মিলে সিনেমা দেখার জন্য কিছু প্ল্যানিং করব মানে ভোর চারটা বা তিনটার দিকে এসে ডাক দিস তো বললো যে তুই আগে বাড়ি যান তো আবু বাড়ি গেল তারপর ঘটলো যে মানে ভোর ভোরের দিকে আজান দেয়নি এরকম অবস্থায় তো আব্বুকে কে যেন ডেকে নিয়ে গেল মানে মনে আব্বুর ফ্রেন্ডই আব্বুকে ডেকে নিয়ে গেল এখন বাড়ির মধ্যে সেটা ডেকে নিয়ে গেছে একটা পুকুর পারে এখানে এসে আবু বলে এখানে কি এখানে তো আমাদের কোনো প্ল্যানিং প্ল্যানিং প্ল্যানিংয়ের কথা চলছিল না মানে হওয়ার কথা ছিল না তো বললো যে পুকুর পারে অনেক বাতাস বাতাস খাওয়ার জন্য তোকে এখানে নিয়ে এসেছি তারপর বললো যে ঠিক আছে তো এখন কয়টা বাজে ও ফ্রেন্ডটা বললো যে হবে একটু পরেই মানে আলো আলো ফুটবে ভোরের আচান দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আব্বু ফ্রেন্ডের সাথে গল্প করতে করতে হঠাৎ দেখলো যে আকাশ অনেক তারা আর চাঁদও ছিল বলতেছে যে এখন তো অনেক মেবি অনেক রাত অনেক মানে ভোর এখনো হয় নাই তো এখন আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছিস কেন তারপর আব্বু পিছনে তাকিয়ে দেখে সেই ফ্রেন্ডটা নেই এখন মানে আবু ভাবতেছে যে কে ছিল এটা এখন কি করবো আমি এত এত রাতে এখানে আমাকে কে ডেকে নিয়ে আসলো তো আব্বু কিছু না ভেবে বললো হয়তো আমার মনের ভুল ছিল এটা হয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছে আর কাউকে এই ঘটনা কিছু জানায় নাই তো গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে তো পরের দিন মাগরিবের আজানের কিছুক্ষণ আগে আব্বু যাচ্ছিল হঠাৎ যেতে যেতে তিন রাস্তার মোড় পরে এরকম একটা রাস্তা তো ওইখানে ওইখানে এখন মানে ওই দিক দিয়ে রাস্তাটা ক্রস করার আগেই আব্বু শুনতে পারে যে কেউ আব্বাকে ডাকছে আর কিছু বলছে আব্বু ভালো মতো বুঝতে পারে না এই কথাগুলো কি বলতেছে তো এখন দুই রাস্তার তিন রাস্তার মোড় আর সামনে তাকিয়ে দেখে একটা মানে ছায়া মানবের মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে তো তাকে দেখলো যে তার এক পা এক এই মোড়ার এই পাশে একটা বিল্ডিংয়ে আরেক পা আরেক বিল্ডিংয়ে এখন ওটা আব্বুর সাথে কথা
তো কখনো এরকম পায়নি তুই যাবি না যেই বলুক তো এরকম ঘটনা শুনেছিল ছোটবেলা থেকেই তো আব্বু এই ঘটনাটা মনে পড়লো যে আমি এখন আব্বু মানে ওই ছায়াটাকে বলতেছে যে আমি তোর পায়ের নিচ দিয়ে কেন যাবো অন্য দিক দিয়ে যাবো তোর পায়ের নিতে যাবো কেন এরকম মানে তর্ক বিতর্ক হতে হতে এক সময় ওই যেই ছায়া ছায়াটা ছিল ওইটা আব্বুর গালে থাপ্পড় মেরে দিল এখন থাপ্পড় মারার কিছুক্ষণ পরে মাগরিবের আজান দিয়ে দিল আর বললো যে আজকের জন্য বেঁচে গেল এটা বলে সেটা মানে ছায়া মানবটা চলে গেল আর আব্বু সেখানে ইসলেস হয়ে গেছে তো নামাজ পড়ার জন্য কয়েকজন লোক মসজিদে যাওয়ার জন্য রাস্তা ক্রস করে যাচ্ছিল তো যাওয়ার পথে দেখলো যে একটা ছেলে পড়ে আছে তো এখন ওকে উঠিয়ে নিয়ে ওর বাড়িতে দিয়ে আসে মানে আব্বুকে মোটামুটি অনেকেই চিনত তো তার চিন্ত বাড়িতে দিয়ে এসেছে তো এখন আব্বু সেই থাপ্পড়টা খাওয়ার পর থেকে এখন আব্বু বাড়িতে আনা হয়েছে যে আব্বুর সেন্স তো ছিল না তো যে কোনোভাবে এই সেন্স আনা হয়েছে তো এখন বাড়িতে আনার পর যে আব্বু ভালো মতো কথা বলতে পারতেছে না আর পুরো শরীর একদম গোটা দিয়ে ভরে গেছে এরকম অবস্থা ভালো মতো কথা বলতে পারতেছে না তো ওঝায় ডেকে এনে ওনাকে আব্বুকে ঝাড়ানো হয়েছিল ভালো মতো তারপর ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করতে পারতো না পুরো শরীর একদম ভরে গিয়েছিল গোটাগুলো দিয়ে আর ঠিক মতো স্বাভাবিকভাবে কথাও বলতে পারতেছিল না এরকম অবস্থা ছিল তো ওঝা এনে ঝাড়ানোর পর এক সপ্তাহের মতো লেগেছে ঠিক হতে তো পুরোপুরি ঠিক হয়নি তো এই ঘটনার পর থেকে আব্বু আগে ভেতর ছিল বাট এই ঘটনার পর থেকে আব্বু এখন কিছুটা হলো স্বাভাবিক মানে সাহসী হয়েছে আর ভূত বলতে যে কিছু আছে উনি এখন বিশ্বাস করছে আর এই এই ছিল আমার ঘটনা সবাইকে নিয়ে আমরা চাই অনুষ্ঠানটা শেষ করতে আই হোপ আরো বেশ খানিকটা সময় যেহেতু আছে আরো বেশ কিছু স্টোরি আমরা শুনবো তো অনেকেই কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং তারা কিন্তু তাদের মনের কথাগুলো আমাদেরকে বলেছেন যেমনটা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন তেশরিফ আমাদের সাথে জয়েন করেছেন বন্ধু আশা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বন্ধুর নামটি হচ্ছে আব্দুল মজিদ শাহনাজ আক্তার যুক্ত আছেন আমাদের সাথে সামিনা খাতুন রয়েছেন আকিব রয়েছেন শবনম রয়েছেন দীপা আছেন রেবেকা আছেন মীর আছেন মোহাম্মদ আরিফ আছেন সাব্বির আছেন আনোয়ার আছেন দেবন্দ্রিতা রয়েছেন রুবেনা রয়েছেন আমাদের সাথে নুসরাত আছেন আমাদের সাহিত্যে নাহিদা আছেন হুমায়রা আছেন রাজু আছেন রাকিব আছেন রেজাউল রয়েছেন আমাদের সাথে চন্দ্র রয়েছেন আমাদের সাথে আকাশ আছেন সিথি আছেন আমাদের সাথে জেরুকা আছেন আমাদের সাথে আলভির রয়েছেন মেজান আছেন আমাদের সাথে আনোয়ারকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে ফুলিন আছেন রেশমা আছেন আমাদের সাথে লিটন আছেন আমাদের সাথে ফারুক আছেন শামসুল সহ আরো অনেকেই যুক্ত হচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা এন্ড দ্য লাইফটা অনেকেই শেয়ার করছেন যারা করছেন না তাদের প্রতি আমার একটা বিনীত অনুরোধ অনুষ্ঠান চলাকালীন ভিডিওটা বিভিন্ন গ্রুপে অ্যান্ড পেজে শেয়ার করুন সো দ্যাট আরও অনেক অনেক বন্ধুদেরকে কিন্তু আমরা আমাদের লাইভে আপনাদের থ্রুতে পেয়ে যাব আর বন্ধু আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে রিয়েল পটেটো এবং টমেটো সিজলিং এর ক্রিস্পি সাদে প্রাণ পটেটোস মোমেন্টসগুলোকে করে সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক সো আমার মনে হয় ভূত স্টুডিও শুনতে শুনতে আপনি প্রাণ পটেটোস ফ্রাই করতে পারেন হোপফুলি এটা আপনার জন্য একটা গুড এক্সপিরিয়েন্স হতে যাচ্ছে সো মোহন আমরা আপনার কাছ থেকে পরের ঘটনাটা শুনি বলুন পরের ঘটনাটা ঘটেছে আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে মানে ফ্রেন্ডের সাথে ঘটেছে তার ফ্যামিলি সম্পর্কে এই ঘটনাটা তো আমার ফ্রেন্ডের দাদি ছিল উনি ছিল গ্রামে তো গ্রামে বোরিং হয়ে যাচ্ছিল বলে তাকে ঢাকায় আনা হয় তারপর ঢাকায় এনে মানে ফ্রেন্ডের দাদার কবর ছিল ওই ঢাকাতেই ওইখানে তার দাদি বলতেছে যে কবর দেখতে যাব তো নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারপর কবরে নিয়ে যাওয়ার পর কবর জিয়ারত করা শেষ করে বাড়ি ফিরলেন তারপর বাড়িতে আনার পর দেখলেন যে মানে ওনার মানে ওনার ফ্রেন্ডের দাদিরা ঠিক মতো কথা বলতেছে না কিছু জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলে না সবসময় মানে এক এক খেয়ে মতো বসে থাকে তো এরকম অবস্থা দেখে মানে অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করতেছে না তারপর ঠিকঠাক মতো কারোর সাথে কথা বলে না এরকম অবস্থা দেখে ফ্রেন্ডের আম্মু মানে তার আব্বুকে বলে যে দাদির জন্য দোয়াই অনুষ খতম দেবে তো ফ্রেন্ডের আব্বু রাজি হয়ে যায় তারপর ফ্রেন্ডের আব্বু বলে যে যেহেতু রমজান মাসের শেষের দিকে কদর রাত চলে আসছে তো এই উপলক্ষে একটা ইফতার পার্টি দেওয়া যাক তো বললো যে ঠিক আছে ইফতার পার্টি দিব তারপর না হয় দোয়া অনুষ্ঠান ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাবে তো ইফতার পার্টির জন্য কাজিনদের ইনভাইট করা হলো তারপর আমার ফ্রেন্ড যে ছিল ওর মা বাবা আর দাদি তিনজন মিলে তার ফুপির বাসায় কোনো একটা কাজের জন্য যেতে হয়েছে ফ্রেন্ডকে বলেছে যে মানে যেতে বাট আমার ফ্রেন্ড বলল যে না যাবো না আমি আমার বোরিং লাগতেছে আমি বাসার মধ্যে থাকি তারপর ফ্রেন্ডের মা বললো যে একা থাকতে পারবি তো নাকি ভয় পাবি ফ্রেন্ড বললো যে না ভয় পাবো না 
তারপর সবাই চলে গেল ওর ফ্রেন্ড বাসায় একাই আছে তো ওর আম্মু যাওয়ার সময় বলছে যে তরকারি রান্না করে আছে তুই শুধু ভাতটা রান্না করে খেয়ে নিস তারপর সবাই চলে গেল তারপর ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড বল না ভাবতেছে যে এখন নামাজ পড়ে তারপর ভাত রান্না করে খেয়ে দেয় তারপর ঘুমাবে তো নামাজ পড়লো মাগিবের নামাজ পড়ার পর নফল নামাজ মানে পড়ার শেষে মাগিবের নামাজ পড়ার পর তারপর রাতে ভাত রান্না করতে গেল ভাত রান্না করতে যাওয়ার সময় মানে ওদের রান্নাঘরে রান্নাঘরের ওই পাশে একটা বড় বাসঝাড় ছিল এরকম বাসঝাড় শহরে না থাকে না বললেই চলে মানে বড় একটা বাসঝাড় সেটা দেখলেই ভয় লাগে এরকম একটা মানে ঘন বাসঝাড় ছিল তো ওই দিকে তাকে তাকে দেখতেছিল আর ভাত রান্নার জন্য সব কিছু মানে রেডি করতেছিল এখন ভাত রান্না করতেছিল করার সময় দেখলো যে রান্নাঘরের মানে জানালার গ্লাসটা হঠাৎ কেঁপে কেঁপে উঠতেছে তো ভাবলো যে হয়তো বাইরে বাতাস হবে এই জন্য কাঁপতেছে তো ভাত রান্নার কাজ করতেছি তারপর আবার দেখলো যে জানালাটা আরো মানে বারবারই কাঁপতেছে এখন ভাবতেছে যে এত বাতাস আসলো কোথ থেকে মানে কোন আওয়াজ সাউন্ড কিছুই তো পাচ্ছি না বাতাসের তো তারপর বাতাস মানে গ্লাসটা নয়ার পর হঠাৎ করে এরকম একটা বিকট শব্দ হলো যে গ্লাসের এক পাশে মানে কাজ ভেঙে গেল এটা দেখে আমার ফ্রেন্ড অনেক ভয় পেয়ে যায় এবং দৌড়ে রুমে চলে আসে তো রুমে এসে হঠাৎই ওর মা কল করে যদি ওর মা না কল করতো তাহলে কি হতো সেটা বলা যায় না ওর মা কল করে জিজ্ঞাস করতেছে যে ঠিকঠাক মতো ভাত রান্না করতে পেরেছিস এবার ভয়টা ওই পাশ নি তো মানে ফ্রেন্ড মাকে কিছু জানায় নাই আর বলছে হ্যাঁ এটা বলেই কলটা রেখে রেখে দিয়েছে ওই রাতে আর ভাতও রান্না করেনি ওর খাওয়া দাওয়া করা হয় নাই ওইভাবেই ঘুমিয়ে গিয়েছে আর সেহেরিও করা হয় নাই তো ওই রাতে ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতেছে যে ওর দাদির কবরে একটা লম্বা সাদা মানে সাদা যজ্ঞ পড়া একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আর সাথে ওর দাদিও ছিল মানে ওর দাদার কবর দেখতেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ওই লম্বা সাদা মানে সাদা কাপড় পরা লোকটা ফ্রেন্ডটাকে ডাকতেছে বলতে সে এদিকে আসো ফ্রেন্ডটা স্বাভাবিকভাবেই গেল তারপর গিয়ে বলে তোমার দাদি এখানে মানে ওনার স্বামীর কবর যে আওয়াত করতেছে করো তুমি আমার সাথে এক জায়গায় আসো আমার পিছন পিছন আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে আসো তো পিছন পিছন ফ্রেন্ড যাচ্ছে হঠাৎ একটা মানে জায়গা দেখিয়ে বলে এখানে গর্ত করো তো যেই গর্ত করতে যাবে আমার ফ্রেন্ডটা উনি ওর স্বপ্নটা মানে ভেঙে গেল সকাল সকাল হয়ে গেছে এখন ও ঘুম থেকে উঠলো উঠে দেখে যে ওর মানে আর সবাই বাড়ির লোকজন সবাই চলে এসেছে তারপর সেদিন আর কিছুই তেমন ঘটে নাই ওই দিন বিকালে ইফতার পার্টির আয়োজন করা হচ্ছিল তো ইফতার পার্টি করা শেষ শেষ হয়ে গেছে এমন সময় মানে আমার ফ্রেন্ড তার আম্মু দাদি আর ফুপি ছাড়া বাসায় আর কোনো মানে পুরুষ মানুষ ছিল না হঠাৎ দেখতে পেল যে কেউ একজন মানে লম্বা সাদা যোগ্য পড়া একজন লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকলো এবং বাসার মধ্যে চলেও আসলো এটা দেখলো আমার ফ্রেন্ড দেখে কালকে রাতের ঘটনাটা ওর মনে পড়ে গেল তারপর ওই লোকটা বাড়ির মধ্যে ঢুকলো ঢুকে তার মানে ফ্রেন্ডের আম্মুকে সালাম দিল তারপর ফ্রেন্ডের আম্মু জিজ্ঞাস করতেছে যে আপনি কি আপনাকে তো চিনলাম না তারপর ওই লোকটা ফ্রেন্ডের আম্মুকে বলল যে মানে ফ্রেন্ডের দাদি সম্পর্কে অনেক কিছু কথা বলবে বলছে হ্যাঁ বলুন বলতেছে যে উনি নামাজ কালাম ঠিকঠাক মতোই পড়ে বাট উনি কোরআনটাকে ভালো মতো আয়ত্ত করতে পারে নাই মানে ওটা আমল করতে পারে নাই এই জন্য ওনার এত কষ্ট হচ্ছে এটা বলল তারপর ফ্রেন্ডের আম্মু বলতেছে মানে আরও অনেক ঘটনা অনেক কিছুই বলছে ফ্রেন্ডের আম্মু এই সব কিছু মানে শুনে একদম অবাক যে উনি এভাবে কিছু কি মানে এত কিছু কীভাবে জানলো এটা ভেবে ভাবতেছে যে হয়তো মানে ফ্রেন্ডের দাদির কাজিন টাজিন হবে হয়তো এটা ভেবে বলতেছে যে আসেন বসেন ইফতারের সময় এসেছেন মানে ইফতার শেষ পার্টি হয়েছে ওই রকম ওই রকম সময় এসেছেন কিছু খাওয়া দাওয়া করে যান তারপর ওই লোকটা বলল যে না আমি কারো বাসায় কিছু খাই না এটা বলে লোকটা চলে গেল তো তারপরের দিন ঘটনা মানে লাস্ট রমজানের দিন দোয়াই অনুসের আয়োজন করা হলো ফ্রেন্ডের দাদির জন্য তো সবাই মিলে দোয়াই অনুস করতেছে আর ফ্রেন্ডরা ফ্রেন্ড তখন মানে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল হঠাৎ তার কালকে রাতের ঘটনাটা মনে পড়ল তারপর ভাবতেছে যে কি হচ্ছে আমার সাথে এরকম দুঃস্বপ্ন দেখতেছি বাই কেন আমি তারপর এরকম করতে করতে রাত হয়ে গেল ও স্বাভাবিকের মতো সবাই বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেল তো ফ্রেন্ডটা রাতে আবার এরকম একটা স্বপ্ন দেখলো যে ওই লম্বা সাদা মানে জব্বা করা জব্বা করা লোকটা ফ্রেন্ডের দাদার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর দাদি দাদিও ওইখানে বসে আছে আর অনেক লোকজন কবরটাকে ঘিরে আর দাদিকে ঘিরে কান্না করতেছে আর ওই লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতেছে এরকম একটা ঘটনা দেখলো দেখার পর ঘুম হয়ে গেল ফ্রেন্ডের তারপর সকাল হয়ে গেছে তো এই স্বপ্ন দেখার পর ফ্রেন্ডের একটু ভয় পাচ্ছিল তো সে সব সময় তার দাদির আশেপাশেই থাকতো দাদিকে পানি টানি খাওয়ালো 
তারপর ও একটু ওয়াশরুমে গিয়েছিল তো হঠাৎ ওয়াশরুম থেকে এসে দেখে যে ওর দাদি আর নেই দাদি মারা গেছে তো এরকম ঘটনা দেখে মানে অনেক কাজিনরা এসেছে সবাই কান্নাকাটি করছে তো স্বাভাবিকভাবে জানাচার দেওয়ার পর কবর কবর দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হলো তো বাড়িতে এসে ফ্রেন্ডের অনেক মন খারাপ যে আমি এরকম স্বপ্নকে কেন দেখলাম তারপর স্বাভাবিকের মতো সবাই রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে গেছে ওই দিন সবারই মন খারাপ ছিল সবার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে এই কারণে সবাই একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে তো রাতে ফ্রেন্ডের তো আর ঘুম আসছে না সে সব স্বপ্নগুলোর কথা ভাবছে আর দাদির কথা ভাবতেছে যে কেন আমি এরকম স্বপ্ন দেখতেছিলাম তো হঠাৎ দাদি বা কেন তো তাড়াতাড়ি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল এরকম স্বপ্ন দেখার পর তো ভাবতে ভাবতে এক পর্যায়ে কখন ঘুমিয়ে গেছে নিজেও জানি না তো ঘুমের মাঝে এরকম একটা স্বপ্ন দেখতেছে যে তোর দাদির পালা শেষ এবার তোর বাড়ির আরও দুই তিন জনের পালা এরকম একটা কথা বলে ওই লম্বা লোকটা মানে অনেক বিকট শব্দে হাসতেছিল এই স্বপ্নটা দেখার পর আমার ফ্রেন্ডের ঘুম ভেঙে যায় এবং সে অনেক ভয় পেয়ে যায় তখন তার আম্মুকে ডাকে সব ঘটনাগুলো খুলে বলে তো খুলে বলার পর তার আম্মু একটা কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় তো কবিরাজ এই ঘটনাগুলো শুনে বলে যে এটা তোমার কিছুই না এটা তুমি তোমার মানে দাদিকে হারানোর জন্য আগে থেকেই তুমি সংবাদ পাচ্ছিলে এরকম একটা কিছু এই জন্যই তোমার কি আবার এরকম একটা স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল তো এই ছিল আমার ঘটনা প্রত্যেক ঘটনা হতে পারে ঘটনাটাতে রাতের মতোই মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য দাদা দাদুকে বলতেছে যে মানে সবকিছু রেডি করে দেয় মাছ ধরতে যাবো তো সবকিছু রেডি করে দেওয়ার পর মাছ ধরতে একাই চলে যেত মানে সবসময় একাই যেত আজকে একাই গেছে একটা টর্চ নিয়ে তারপর উনি মাছ ধরতে যাচ্ছিলেন যাওয়ার মানে মাছ ধরতে গেছে পুকুরে মনকে মাছ ধরতেছে ধরার পর মাছ ধরার মানে দাদু দেখলেন যে মাছ ধরতে ধরতে পুরো ছুরিটাই ভরে গেছে বলতেছে যে আজ আর ধরবো না অনেক ধরা হয়ে গেছে মাছ অনেক রাতও হয়ে গেছে তো আজকে চলে যাই কালকে আবার মানে অনেকগুলো ধরবো এরকম একটা মানে ইয়ে নিয়ে বাসার দিকে রং দিচ্ছিলেন তারপর বাড়ির দিকে পুরো ঝুড়ি ভর্তি মাছ নিয়ে রওনা দিলেন তো বাসে এসে দাদুকে বলতেছেন যে আজ অনেক মাছ পেয়েছি আধ ঘন্টার মতোই পুরো ঝুড়িটা ভরে গেছে তো দাদুকে ঝুড়িটা এগিয়ে দিলেন দাদু দেখলেন যে মানে ঝুড়িতে একটাও মাছ নেই তো এখন দাদু দাদি বলতেছে যে কই ঝুড়িতে তো একটাও মাছ নেই তো দাদু দাদু বলতেছে যে মাত্র আমি মানে আসার পথেও দেখলাম যে পুরো ঝুড়ি ভর্তি মাছ এতগুলো মাছ কোথায় গেল তো সেই মানে ঘটনা নিয়ে দাদু আর কোনো মানে মাথা কামায় নাই তো খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে গেছে পরের দিন রাতে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল দাদুর মানে কয়েকজন ফ্রেন্ড ছিল ওনাদেরকে বলতে হয় যে আজকে বৃষ্টি হচ্ছে আজকে অনেক মাছ পাবো চল আমরা একসাথে গিয়ে মাছ ধরতে চাই তারপর সবাই রাজি হলো বললো যে ঠিক আছে তো বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছিল অনেক এরকম সময় পুকুরে গেল মাছ ধরতে তো অনেকবার জাল ফেলার পর কোনো মাছ পাচ্ছে না তো 
তো এরকম মানে কয়েকবার ট্রাই করার পর কোনো মাছ পাচ্ছে দেখে বললো যে চল আজকে আর কোনো মাছ পাবো না ফিরে যাই বাসায় তারপর সবাই বললো না একটু রেস্ট নিয়ে তারপর ট্রাই করে দেখবো তারপর সবাই মিনিট রেস্ট করতেছে তারপর রেস্ট করার পর দাদু আর একটা ফ্রেন্ড ছিল বলে যে আমি এখন যাই গিয়ে দেখি কোনো মাছ পাই কিনা জাল পুকুরে জাল ফেললো জাল ফেলার পর মানে জালটা এখন তুলতে পারতেছে না অনেক ভারী ভারী লাগতেছে তো দাদুর এই ফ্রেন্ডটা বললো যে জালটা অনেক ভারী ভারী লাগতেছে সবাই এসে আমাকে একটু হেল্প কর মানে মনে হয় অনেক বড় কোনো মাছ পেয়েছি তো সবাই মিলে এই টানতেছে ওই কিছুতেই কিছু হচ্ছে না অনেক ভারী সবাই ভাবতেছে যে কি এমন জিনিস মানে জালটা আটকালো যে এত ভারী হতে পারে তো সবাই মিলেই তার মানে তাদের নিজেদের শক্তি দিয়ে টানছে বা তুলতে পারতেছে না তো এরকম করতে করতে সবাই ব্যর্থ হয়ে গেল মানে জালটা উঠাতেই পারছে না তো এরকম সময় বললো যে এবার লাস্ট চান্স এবার দেখবো উঠে কিনা সবাই মিলে একদম জোরে টান দেয় তো সবাই জোরে টানাটানি করার পর হঠাৎ মানে দেখলো যে উঠে এলো পুকুর থেকে জালটা বাট তার মধ্যে একটা পিতলের কলস ছিল আর সবাই মিলে এখন ওটা বের করলো দেখলো যে পিতলের কলসের মুখটা মানে আটকানো তো এখন সবাই কলসটা দেখে ভাবতেছে যে হয়তো নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো গুপ্ত ধন টন থাকতে পারে বা এরকম কিছু ভাবছে সবাই তো এখন সবাই বলতেছে যে মানে এটা খুলে দেখা যাক কি আছে এর মধ্যে ঢাকনাটা খুল খুলে মানে যা ভাব যা ভাবতেছিল তার অন্যটা ঘটলো ভাবতেছিল যে হয়তো রূপ কথার মতো কোনো মানে গুপ্ত ধন টন পেয়ে যেতে পারে বাট সেরকম কিছুই হলো না ঢাকনাটা খোলার সাথে সাথেই পচা বিকট একটা গন্ধ আসলো সবাই গন্ধ একদম মানে ওখানে থাকতেই পারতেছিল না এরকম অবস্থা তো বললো যে নিশ্চয়ই কোনো ময়লা টয়লা ভরে পুকুরে এই কলসটা মানে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো সবাই ঢাকনাটা লাগিয়ে আবার আগের মতো কলসটার গায়ে পাথর বেঁধে ওটা পুকুরে ফেরে ফেরে দিল দিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল তো কয়েকদিন কিছুই ঘটে নাই তার এক মাস পর গ্রাম থেকে কিছু বাচ্চা নিখোঁজ হচ্ছিল তো এরকম ঘটনা ঘটতে ঘটতে গ্রামে মানে হুজুর ডাকা হয় যে এরকম ঘটনা কেন ঘটছে হঠাৎ করে বাচ্চাই বা নিখোঁজ হবে কেন হুজুর তখন বলল যে এখানে আমার কিছুই করার নেই যা হচ্ছে হতে দিন এটা বলে হুজুর চলে গেল তারপর লোকজন আর মানে গ্রামে অনেক ভয় ভয় দিন কাটাতো যার জন্য কিছু কিছু গ্রামের লোকজন অন্য গ্রামে চলে যাচ্ছিল গ্রাম ছেড়ে বাচ্চা নিখোঁজ হতো এরকম মানে বাচ্চা মায়ের পাশে ঘুমিয়েছিল সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতো যে বাচ্চাটা নেই পাশে তো খোঁজাখুঁজির পর বাচ্চাটাকে আর পাওয়া যেত না বাট গ্রাম থেকে এর জন্য কিছু লোক ভয়ে চলে যাচ্ছিল তার কিছুদিন পর গ্রামে একটা অনেক ভয়াবহ বাস যাচ্ছিল তার নিচে বাচ্চাদের কিছু মানে হাড় মাথার খুলি এরকম মানে পাওয়া পাওয়া গেছিল তো বাড়ির লোকজন দেখতে পেল যে সেগুলো কোনো বাচ্চাদের হাড়টা দেখে যাদের বাচ্চা হারিয়েছিল তা অনেক কান্নাকাটি করলো যে তাদের বাচ্চাটা নেই মারা গেছে তাদেরই হার হবে হয়তো এটা ভাবে আবার হুজুর ডাকা হলো বাট হুজুর এবারও বললো যে আমার কিছুই করার নেই যা মানে যেটা হচ্ছে হতে দিন তো যারা এই কলসটা পেয়েছিল পুকুর থেকে তার একদিন মানে সবাই একসাথে একই স্বপ্ন দেখলো যে পুকুর পুকুর থেকে মানে কলসটা নিজে নিজে উঠে এলো উঠার পর ওটার ভিতর থেকে একজন লম্বা লোক বের হয়ে বললো যে অনেক দিন পর মুক্তি পেয়েছি তোদের জন্য এটা বলে বলেই সে আবার চলে গেল মানে হাওয়ায় মিনিয়ে গেল এরকম একটা ঘটনা সবাই একসাথেই স্বপ্ন দেখেছেন যারা যারা কলসটা পেয়েছে তারপর বাচ্চা গ্রাম থেকে নিখোঁজ হতেই থাকলো এর কোনো সমাধান কেউ পেল না তো একদিন একটা ত্রান্তি গেল উনি সব ঘটনা খুলে বলল যে যা যা ঘটছে সবাই তাকে বিশ্বাস করলো এবং ত্রান্তিকটা বললো যে আমার বাড়ি শ্মশানের পাশে একটা বাড়ি বানিয়ে আমি ওখানেই উঠেছি তোমাদের কোনো সমস্যা হলে তোমরা ওখানে যেতে পারো তো যাদের বাচ্চা হারিয়ে যেত তারা ওই ত্রান্তিকটার কাছে গেলেই উনি বলতো যে মানে জীবিত বাচ্চা হলে আমি ফিরিয়ে আনতে পারতাম বাট মৃত বাচ্চাদের আমি কি করে ফিরিয়ে আনবো এরকম বলে মানে যাদের বাচ্চা হারিয়েছে তাদের মা বাবা ব্যর্থ হয়ে আবার ফিরে আসছে তো একদিন আমার দাদু স্বপ্ন দেখলো যে নদীর মানে পুকুর থেকে যে কলসটা ওঠানো হয়েছে ওটার থেকে আবার সেই মানে লম্বা লোকটা এসে বলল যে আমার কি জানি না আমার এরকম মুক্তি আমার সহ্য হচ্ছে না ওরা আমাকে কেন বের করলি তো আমাকে আবার যদি পুনরায় যেভাবে যে অবস্থায় ছিলাম সেভাবে করে দিতে পারিস তাহলে এর থেকে তোরা মুক্তি পেতে পারিস তো এই ঘটনা মানে এই স্বপ্নটা দেখার পর দাদু তার সব ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করলো তারপর সব ফ্রেন্ডরা আবার নদীতে জাল ফেললো দেখলো যে সেই কলসটা মানে পায় কি না তো দুই তিনবার জাল ফেরার পর সেই কলসটা পেলো তারা তারপর দেখলো যে কলসটার মুখ ভালোভাবে আটকানো হয় নাই তো ওটার মুখ ভালোভাবে পিতলের ঢাক দিয়ে আবার ভালো মতো আটকে পাথর বেঁধে তারপর নদীতে ফেলে দিয়েছে তারা সবাই মিলে তারপর এরপর থেকে গ্রামের আর কোনো বাচ্চা নিখোঁজ হয় নাই তো মানে কেউ কোনো আতঙ্ক নেই এই ছিল আমার ঘটনা এক্সিলেন্ট অনেক অনেক ধন্যবাদ মোহনা এখানে আসার জন্য নিশ্চয়ই আবারও কোনো একদিন নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে আপনার সাথে কথা হবে খুব ভালো থাকবে
কথাও ছিল আমাদের প্রথম অতিথি মোহনার সাথে আর এইভাবে করে আরো বেশ কিছু গেস্ট আজকে আমাদের সাথে কানেক্টেড হবেন তাদের সাথে একের পর এক আমরা কথা বলবো সো নেক্সট এপিসোডে যদি আপনি চান আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স গুলো লাইভে এসে আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য সেক্ষেত্রে কি করবেন সিম্পলি মোবাইলের মেসেজ নিয়ে গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস আর বি এস স্পেস অ্যাপের নাম স্পেস পার লোকেশন স্পেস দ্য পার প্রফেশন টাইপ করবেন অ্যান্ড দেন এস এম এসটা পাঠাবেন আমাদেরকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বার দিতে চলছে আজকে ভূত স্টুডিও অনেক নতুন নতুন বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছে কমেন্ট সেকশানে শাহিন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আমাদের সাথে সাজ্জাদ রয়েছেন সজীব আছেন কৃষ্ণা আছেন বাপ্পি আছেন মোহাম্মদ রয়েছেন সজীব আছেন আমাদের সাথে দেলওয়ার হোসেন রয়েছেন অনিক আছেন কানিজ আছেন সঞ্জানা আছেন আলামিন আছেন শহীদ আলী আছেন রোশ খান আছেন সিয়াম আছেন হুমায়রা আখতার আছেন শিমু আখতার আছেন আবির খান রয়েছেন রাতুল আছেন সাইফুদ্দিন রয়েছেন শফিক আছেন আরিশা আছেন মিনা আছেন তাহমিনা রয়েছেন এরকম প্রচুর বন্ধু যুক্ত হচ্ছেন একের পর এক ভালো লাগছে দেখতে কথা বলতে আপনিও যদি চান আগামী এপিসোডে আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতে ডেফিনেটলি অনুষ্ঠান চলাকালীন রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন ছটপট করে মোবাইলের মেস অপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বি এস আর বি এস স্পেস এ লিখুন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে আমি আবারও বলছি আর বি এস স্পেস নিজের নাম লিখবেন স্পেস দিয়ে নিজের লোকেশন লিখবেন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন টাইপ করবেন তারপর টোটাল টেক্সট আমাদেরকে পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে আজকে কিন্তু ভালো লাগছে বেশ অনেক বন্ধু লাইফটা শেয়ার করেছেন এটা একটা বড় ব্যাপার যে অনেকে শেয়ার করতে চান না তারপরও যে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করছেন বিভিন্ন মানুষকে জানাচ্ছেন যেরকম একটা শো এখন চলছে সো এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের একটা বিষয় সো ছটপট করে আপনি আপনার রেজিস্ট্রেশনটা চালিয়ে ফেলুন এবং জানিয়ে দিন যে নেক্সট এপিসোডে আপনি আসছেন কিনা ভালো লাগবে এলে একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স আপনার যেমন হবে তেমনি আপনার সাথেও আমাদের পরিচিত হওয়া হবে বন্ধু আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে এই যে ভূত স্টুডিওর সাথে যদি বেস্ট কম্বিনেশন খোঁজেন তাহলে কি হতে পারে রিয়েল পটেটর কুরমুর সাথে প্রাণ পটেটোস এই মোমেন্টগুলোকে করবে আরও বেস্ট তাই আমি বলবো গল্প শুনতে শুনতে আপনি প্রাণ পটেটোস ট্রাই করতে পারেন ভালো একটা সময় কাটবে আপনার হয়তো একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে নতুন একটা অজানা কথা জানা হবে সবসময় যে আমরা এই ঘটনাগুলো বিশ্বাস করি তা তো নয় বিশ্বাস করা বা না করা এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে এই অনুষ্ঠানটা বিনোদনের স্বার্থে আমরা শুনে থাকি এবং প্রচারও করে থাকি সো আমাদের সর্বশেষ যে বন্ধুটি চলে গেছে মোহনা তারপর যিনি এসেছেন আমরা এবার তার সাথে পরিচিত হব এবং তিনি হচ্ছেন তার মা কি নাম বন্ধু আপনার আসারপরে আসার পরে খাওয়া দাওয়া করে সে বললো আমার আম্মারে বললো আমি এরকম ভয় পেয়েছি তারপরের দিনও এরকম আসলো ভয় ভয় আসে তখন আমাদের এখানে পানি ছিল না কল ছিল না বাসায় দূরে যে গোসল করতে হইতো তো বলতেছে যে পানি দেখে এলাম পড়তেছে আমি গোসল করে আসি আম্মা বললো এত রাত্রে বললাম এত দূরে যাবে গোসল করতে বলে কী বো যাই গেল পরে কাজ করতেছে করতেছে পরে দেখে একজন লম্বা কইরা সাদা পানি যে বেপায় জামা দাঁড়ি এসে বলতেছে যে কি করতেছস গোসল করতেছস কর কর তখন আব্বা বাবা তখন ভয় পাইল না তারপর তাকে দেখে উনি কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে গেলে তো দেখা যেত যে দূরে পর্যন্ত হাইটা যেতেছে কিন্তু দেখা যেতেছে না তখন বাবা ভয় পাইল ভয় পাওয়ার পরে গোসল গোসল করে বাসা আসে পড়লো আসে পড়লো পরে এরকম অনেকদিনই ভয় পাইছে আর বলে নেই আমারে আমার এরকম ভয় পেতে পেতে অসুস্থ হয়ে গেছে অসুস্থ হওয়ার পরে নিশ্চয়ই খাওয়া দাওয়া করতে পারে না কাজে যায় কিন্তু কাজকর্ম করতে পারে না সামনে একটা নারকেল গাছ দেখা যেত বলতো ওইখানে কে যেন বসে রয়েছে ওই যে ওইখানে কে যেন বসে রয়েছে ওই না আমি ডাব গুলো মাইনা ভয় বা 
অনেক দূর তো ওইটা কিন্তু উনি দেখতো তারপরে ওইখান থেকে আসার আনা সম্ভব না আমি এনে দিত কিন্তু খাইতে পারতো না তারপরে বলতো আমি বড় মাছের মাথা খাবো তারপর ওইটা তখন বড় মাছের মাথা এনে তখন খাইতে পারতো না তখন আমার মামা বলতেছে কি কী খাবেন আমার বাবারে বললো বাবা বললো আমার মামার গলা আমি দেখ জীবিত ধরলো তো মামা ভয় পায় সেটা গেছে সব থেকে তখন অসুস্থ হই বিছনা থেকে উঠতে পারে না ভয় ভয় অসুস্থ হয়ে গেছে তখন কিছুদিন পরেই তিন মাস পর্যন্ত এরকম বিছানা পরে আসলো তখন তারপরে হঠাৎ করে একদিন একটা লোক আসলো সকালবেলা আমি দশটার দিকে হব আসলো আসা বললো যে এই ওষুধটা ওনার পেটে লাগা দেন তারপরে দিল দিলে পরে বলতেছে যে আমার তো মরে গেছি এটা কি লাগাই দিল আমার তখন আমার মা বাবা মোসা করলো মোসা করলো বললো আপনি কে পাঠিয়েছে ওষুধ নিয়ে বলতেছে উনি পাঠিয়েছে উনি পাঠিয়েছে উনার নাম বলতেছে অনেকের নাম কিন্তু ওনারা আমাদের ঘরে আছে বলতেছে আমরা কখন বললাম আসতে তারপরে ওষুধটা উনি বসে উঠতেছে চলে গেছে বসে সময় বলতেছে যে ওনার ধরা মারধর করব আর কি তারপর রুম থেকে বেরো চলে গেল সাথে সাথে আমার ভাই আরও বেরোলো দেখে নাই উনি কোথায় কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল তারপরে আমার আব্বা মারা গেল ভয় ভয় আমার আব্বা মারা গেল আর কি ধন্যবাদ নাসিবা ইসলাম নিশ্চয়ই আবারও কোনো একদিন কথা হবে আপনার সাথে খুব ভালো থাকবেন আপনি নিরাপদে থাকবেন আপনি আসসালাম আলাইকুম কথা হলো আমাদের দ্বিতীয় অতিথির সাথে এবং তিনি তার জীবনে একটি অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে শোনালেন তো এই অনুষ্ঠানে আসলে এইভাবেই বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্ধুরা আসেন এবং তারা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো কিন্তু বলে বলে থাকেন খেয়াল করে দেখবেন যে আজকে প্রথমে যে গেস্ট এসেছিল মোহন এসেছিল একজন মেয়ে তারই মা হচ্ছে নাসিমা ইসলাম তার মানে মা মেয়ে এলেন গল্প বললেন এবং নতুন একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকে বাড়ি ফিরলেন একটি রেডিও স্টেশনে তাদের জীবনের কিছু ভৌতিক অভিজ্ঞতা তারা জানালেন এই ইন্টারেস্টের ব্যাপারটা আমাদের খুব ভালো লাগে যে মানুষ তার একটা অভিজ্ঞতা নেওয়ার নতুন একটা ইচ্ছে যে আমি রেডিওতে যাব আমি আমার জীবনে কিছু ভৌতিক গল্প বলবো এই অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করব অনেকে সেখানে শুনবে তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা চাই যে এই অনুষ্ঠানগুলোতে আপনারা আসেন বসেন বলেন আমাদেরও ভালো লাগে নতুন নতুন অতিথিদের সাথে কানেক্টেড হতে তো নেক্সট এপিসোডে নিশ্চয়ই এরকম আবারও কিছু বন্ধু আমরা পাবো এবং আপনি যদি মনে করেন আগামী এপিসোডে আমাদের রেডিওতে আসবেন তাহলে অবশ্যই মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে আপনাকে টাইপ করতে হবে আর আপনার নাম মিরপুর ভাইয়া আমার প্রথম স্টোরিটা হচ্ছে আমার স্কুল লাইফে আমি ক্লাস টেনে পড়ি তখন তো ভালো রেজাল্ট করার তাগিদে আমি স্কুলের হোস্টেলে গিয়ে উঠি তো পড়াশোনা ভালোই চলছিল আমার রাত জাগার অভ্যাস ছিল আর প্রতিদিন আমার একটা অভ্যাস ছিল যে আমি পড়াশোনা শেষ করে রাত বারোটা একটা এর কাছাকাছি টাইমে প্রতিদিন রুম থেকে বের হয়ে আমি স্কুলের যে মাঠটা ছিল সেই মাঠে হাঁটাহাটি করতাম তো প্রতিদিনের মতো আমি ঠিক সেই দিনও পড়াশোনা শেষ করে ঠিক মাঠের মাঝখানটাতে গিয়ে বসলাম সেদিন আর হাঁটাহাটি করতাম না তো আর একটা কথা বলি এর মাঝে 
সেটা হলো যে আমাদের স্কুলটা ছিল একটা বাজারের ভিতরে আর দুই পাশে ছিল বিল তো আমি পড়াশোনা শেষ করে সেদিনও প্রতিদিনের মতো বের হলাম রুম থেকে তবে সেদিন হাঁটাহাঁটি না করে আমি মাঠের মাঝখানটা দিয়ে গিয়ে বসলাম তো কিছু সময় বসছি বসার পরে বাতাস আসতেছে গরমের সময় আমি বাতাস উপভোগ করতেছি বাইরের যৎসনা উপভোগ করতেছি তো এমন টাইমে রাত প্রায় একটা ছুই ছুই ঠিক তখন আমি একটা আওয়াজ শুনতে পাই তো প্রথমে আওয়াজটা আমি কেয়ার করি না তো পরবর্তীতে যখন আমি আওয়াজটা শুনি শোনার পরে আমার কি মনের ভিতরে একটা কিউরিসিটি জাগলো কি রে কিসের আওয়াজ আসতেছে এত রাতে কোত থেকে তো আমি আওয়াজটা পাচ্ছিলাম হচ্ছে কান্নার আওয়াজ তো আমি একটা সময় মাঠ থেকে উঠে দাঁড়ালাম দাঁড়ানোর পরে ভাবলাম যে আমি আওয়াজটার দিকে যাই কে কান্না করতেছে এত রাতে ইভেন কোথা থেকে আসলো কে তো এটা এটা চিন্তা করতেছি আবার একটা সময় ভাবলাম যে একা যাব সবাইকে ডাক দিয়ে নিয়ে যাই তো এরকম ভাবতে ভাবতে আমার বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল তো এক পর্যায়ে আমি চিন্তা করলাম যে আমি নিজেই যাব আর ওই আওয়াজটা আসছিল হচ্ছে আমাদের স্কুলের একদম যে পুরাতন ভবনটা ছিল বিলের সঙ্গে যে পুরাতন ভবনটা ছিল সেই ভবন থেকে ওই কান্নার আওয়াজটা ভেসে আসতেছিল তো আমি এক পর্যায়ে মাঠ থেকে আস্তে আস্তে করে এক পা দুপা করে মনে ভয় নিয়ে আবার একটু সাহস জাগিয়ে আমি ওই ভবনটির দিকে হাঁটতেছিলাম আমি ভবনটির দিকে যখন এগোইতেছিলাম তখন আমি আর কি অনুভব করলাম যে কান্নার আওয়াজটা একটু জোরে সরে এবার আমার কানে ভেসে আসতেছে তো আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম ওঠার পরে ভবনটির যেই প্রথম কক্ষটা ছিল কক্ষে তালা মারা ছিল না কারণ আমরা হোস্টেলে থাকতাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বসতাম যার কারণে দপ্তরীয় তালা মারত না তো সেই সুবাদে আর কি ওই দরজা খোলাও সমস্যা হয়নি তো আমি আস্তে আস্তে যখন দরজার কাছে গেলাম যাওয়ার পরে আমি দরজাটা খুললাম জোস্নারাত মোটামুটি রুমের ভিতরে সব কিছুই দেখা যাচ্ছিল তো আমি কক্ষের দরজাটা খোলার পরে আমি আসলে ওই রুমে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না তখনও ওই কান্নার আওয়াজটা আমার কানে ভেসে আসছিল তো এক পর্যায়ে আমি কি করলাম ওই রুম থেকে বের হইলাম যখন কিছু দেখলাম না বের হইলাম আমি তখনও কান্নার আওয়াজ পাচ্ছি তো আমার এক্সাইটমেন্টটা আরও বেড়ে গেল যে একটা আওয়াজ পাচ্ছি কান্নার আওয়াজ কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না এই কক্ষে বা আমার কানে আবার আওয়াজটা ভেসে আসতেছে তো আবারও ভাবলাম যে আমি কি কাউকে ডাক দিয়ে আনবো নাকি একাই যাব তো এটা ভাবলাম ভাবার পরে মনে একটু সাহস সঞ্চয় করলাম যে হ্যাঁ আমি একাই যাব তো আমি সামনের দিকে এক পা দুপা করে হাঁটতেছি দ্বিতীয় কক্ষের দিকে যাওয়ার জন্য তো আমি যখন দ্বিতীয় কক্ষের দরজার সামনে যাই মনে ভয় নিয়ে একটু সাহস সঞ্চয় করে আমি ওই দ্বিতীয় কক্ষের দরজাটা খুলি দ্বিতীয় কক্ষের দরজাটাও খোলার পরে আসলে আমি যে প্রথম কক্ষের দরজাটা খুলছিলাম 
ঠিক দ্বিতীয় কক্ষের দরজাটা খোলার পর আমি ওই একই অবস্থা দেখলাম যে আসলে কেউ নেই রুমের ভিতরে তো আমি কান্নার আওয়াজটা তখনও পাচ্ছি তো আমি এবার একটু বেশি ভয় পেয়ে গেলাম রুম থেকে বের হইলাম কক্ষের দরজার সামনে দাঁড়াইলাম তা আমি আর কি তখন আর কি অনেকটাই বেশি ভয় পাইছি যে কারণ যে আমি আওয়াজ পাচ্ছি আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না এর মানেটা কি তো ওই ভবনটিতে যে তৃতীয় কক্ষটা ছিল ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে ওই কক্ষর থেকে আমি অনেকটা ভয় নিয়ে একটু সাহস সঞ্চয় করে আমি তৃতীয় কক্ষের দরজার দিকে গেলাম যাওয়ার পরে দরজার সামনেই যখন আমি দাঁড়ালাম খুব ঠান্ডা একটা বাতাস প্রবাহিত হয়ে গেল আমার গা টা পরে শিউরে উঠছিল যেমনটা হয় না যে বৃষ্টি নামতেছে কোথাও খুব একটা ঠান্ডা বাতাস আমি ঠিক সেই বাতাসটা অনুভব করলাম ইভেন আমি ওই বাতাসের সঙ্গে এত সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসতেছে আমি যেই ঘ্রাণটা আগে কখনো ওই ঘ্রাণটা পাওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই স্মেলটা এত সুন্দর ছিল বলার মতো না তো আমি কি করলাম আমি তৃতীয় কক্ষের দরজাটা খুললাম তৃতীয় কক্ষের দরজাটা খোলার পরে আসলে আমি যেটা দেখলাম ওটা দেখার মতো প্রস্তুতি আমার ছিল না আমি বয়সটা অতটা বেশি ছিল না এই সিক্সটিন অথবা সেভেন্টিন তো আমি ওইখানে দেখতে পেলাম যে একটা মেয়ে সাদা একটা শাড়ি পরে কাঁদতেছে সে বসে আছে কিন্তু কিসের উপরে যে বসে আছে সেই জিনিসটা আমি দেখতে পাই নাই তো আমি একটু সাহস নিয়ে তাকে বললাম যে কে আপনি এত রাতে এখানে কেন আপনি কান্না করতেছেন কেন আর এত রাতে কিভাবেই বা আপনি এখানে প্রবেশ করলেন কারণ স্কুলের দুইটা গেট ছিল একটা গেট সব সময় বন্ধ থাকে তালা মারা আর যে দ্বিতীয় গেটটা ছিল ওই গেটটাতে রাতের বেলায় আমাদের হোস্টেল টিচার চলে যাওয়ার পরে আমি নিজে আর কি তালাটা মারছি সেই চাবিটা আমার বালিশের নিচে তো আমি তাকে প্রশ্ন করতেছি যে কে আপনি এত রাতে থেকে আসলেন এইখানে আর আপনি কান্নাই বা কেন করতেছেন তাকে এটা জিজ্ঞাসা করলাম তার কোনো উত্তর নেই তো আমি আবার দ্বিতীয়বার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কে আপনি কোথা থেকে এসেছেন এত রাতে আর কান্না করতেছেন কেন সে তখনও কোনো উত্তর দিল না শুধু কান্না করতেছে আর আমি তাকে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলাম যে কে আপনি কেন এখানে এসেছেন এত রাতে আর কান্নাই বা করতেছেন কেন তো সে কোনো উত্তর দেয় না তো তৃতীয়বার আমি তো জিজ্ঞাসা করার পরে সে আর কি একটা ইশারা করল যে তার কাছে যাওয়ার জন্য সে ডাকতেছে তার কাছে আমাকে তো তার ইশারাটাকে আমি ওরকম কেয়ার করলাম না যে কে আমাকে ডাকতেছে আমি তার কাছে যাব কেন তো আবারও সে আমাকে ইশারা করলো তো এর মাঝে আমার যে ফ্রেন্ড গুলা ছিল আমাদের হোস্টেলে তো কেউ একজন আমার কক্ষে দেখতে পেল দরজা খোলা আমার লাইট জ্বলতেছে কিন্তু আমি রুমে নেই তো ওরা তখন জানে সবাই যে আমি 
অনেক রাতে মাঠে হাঁটাহাটি করি বা মাঠের মাঝে বসে থাকি তো রাতটা একটু জোসনা রাত ছিল তো ওরা মাঠের দিকে তাকালো আমাকে দেখতে পেল না না দেখার কারণে ওরা আর কি সবাই আমাকে খুঁজতে লাগলো প্রতিটা কক্ষ যেহেতু খোলা তো ওরা খুঁজতেছিল যে আমি কোথায় বসে আছি তো আমি ঠিক আমাদের স্কুলের যে পুরাতন ভবনটির তৃতীয় কক্ষে ছিলাম তো ওরা ওইখানে পৌঁছালো তো যখন পৌঁছায় তখন আর কি ওই যে যে জিনিসটাকে আমি দেখছি সাদা কাপড় পরা সে বসে আছে কিন্তু কিসের উপরে বসে আছে সেই জিনিসটা আমি দেখতে পাইনি তো সে আমাকে ইশারা করতেছে তার কাছে যাওয়ার জন্য আমি অনেক ভয় পাইতেছি তো হঠাৎ করে পিছন থেকে আমার একটা ফ্রেন্ড আমার কাঁধে হাত দিল হাত দেওয়ার সাথে সাথে আমি প্রচন্ড পরিমাণে ভয় পেয়ে গেলাম যে আমি একটা জিনিস দেখতেছি এর মধ্যে আবার পিছন থেকে কে আমি ঘাটটা ঘুরাতেই দেখি যে আমার তিনটে চারটা ফ্রেন্ড মানে আমাকে বলতেছে যে এত রাতে এইখানে কেন তো আমি ওদের বললাম যে এই কে জানো যে কোনায় পয়সা আছে কান্না করতেছে তো দেখি সে কি বলে সে আমাকে ডাকতেছে তার কাছে যাই সে কি বলে একটু শুইনা সে তো পাশ থেকে আমার আর একটা ফ্রেন্ড তো আর কি হাসতেছে আমার কথা শুনে যে কি রে কি বলে কি তোর হাসিটা দেখে আমি আর কি ওরে এক ধরনের ফ্রেন্ডলি ভাষায় দুই তিনটা কথা বললাম ভাই আমার কথা বিশ্বাস না এই যে ডাকতেছে ডাকতেছে বলে আমি আমার বা হাতটা আমার মনে আছে বা হাতটা ঘুরাইছি ঘুরাই ওদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে ওই যে কোনাটাতে বৈশা আছে আমার ঘাড়টা ঘোরানোর সাথে সাথেই আমি দেখলাম যে আমি যে জিনিসটাকে দেখতেছিলাম বা কথা বলছিলাম যে আমাকে ইশারা করছিল সেই জিনিসটা ওইখানে নাই তো আমি ওই জিনিসটাকে দেখতে না পেয়ে আমি প্রচন্ড পরিমাণে ভয় পেয়ে গেলাম প্রচন্ড পরিমাণে যে পরবর্তীতে ওইখান থেকে আসলাম ওদেরকে বললাম সব ঘটনা কেউ বিশ্বাস করলো কেউ করলো না তো সেদিন আর আমি আমার রুমে ঘুমাইনি আমি ওদের সবার সঙ্গে একসঙ্গে গিয়ে ঘুমালাম তো পরদিন সকালে আমি বিছানা থেকে উঠতে পারতেছি না আমার শরীর হাত পা প্রচন্ড বিষ ব্যথা হয়ে গেছে আর প্রচন্ড জ্বর আসছে তো ডাক্তারের কাছে গেলাম ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ আনলাম ওষুধ খাইলাম ওষুধ খাওয়ার পরে জ্বর একটু কমে আবার কমে নাই তো তখন আর কি আমি আমার সাথে যেই জিনিসগুলো ঘটলো তো আমি জিনিসটা আমাদের স্কুলের অনেক পুরাতন একজন মালি আছে যারে আমরা নানু বইলা ডাকি সে আর কি একদিন আসছে আমাদের বাড়িতে আসার পরে আমি তার সাথে এই ঘটনাটা শেয়ার করি তখন পর্যন্ত আমি আমার ফ্যামিলির কাউকে ঘটনাটা বলি নাই তো আমি ওই নানুর সাথে ঘটনাটা শেয়ার করার পরে সে আর কি আমাকে কিছু না বইলা আমার মাকে গিয়ে বললো যে ওকে ওষুধ খাইলে হবে না ওরে একটু কবিরাজ টবিরাজ দেখাইতে হবে তো তারপরে আর কি একটা হুজুরের কাছে নিয়ে গেল আমাকে নেওয়ার পরে তো হুজুরকে সব কিছু খুইলা বললাম সব কিছু খুইলা বলার পরে হুজুর আর কি দুইটা তাবিজ দিছিল একটা হচ্ছে বলছিল যে আমি যে এখানে ঘুমাবো ঠিক আমার বালিশের নিচে অথবা জাজিমের নিচে রাখার কথা বলছিল আর একটা তাবিজ হচ্ছে আমাদের ঘরের বাইরে একটা জায়গায় মাটিতে পুতে রাখার কথা বলছিল তো সেখান থেকে আসার পরে সে পানি পড়া দিছিল পানি পড়া খাওয়ার পরে ইনশাল্লাহ আমার জ্বর ভালো হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক ভালো আছি 
আর কখনো কোনো সমস্যা দেখা দেয় নাই এটাই ছিল আমার প্রথম এক্সিলেন্ট শুনছিলাম সুজিবের কাছ থেকে তার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা যারা টিউন করে আছেন শেয়ার করুন ফ্রম 94.4 শুনছেন এই মুহূর্তে ভূত স্টুডিও আর জিউ দয়ার উপস্থাপনা এবং এই শোটা প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাতে হয় শেয়ার করুন ফ্রম 94.4 এ এবং আজকেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয় সো সুজিবের কাছ থেকে আমরা আরো প্রায় তিনটা ঘটনা শুনবো এবং আপনারা যারা টিউন করে আছেন এদের মধ্যে কারো কাছে যদি স্টোরি থাকে আমরা নেক্সট এপিসোডে আমাদের এখানে আসতে চান डेफिनेटলি রেজিস্ট্রেশন করবেন রেজিস্ট্রেশন করার জন্য মোবাইলের মেসেজ নিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস দিলে কোন আপনার নাম স্পেস পর লোকেশন স্পেস দ্য প্রফেশন টাইপ করুন তারপর এসএমএস টি আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানা 26969 সো আমরা যাই পরের ঘটনাটা শুনে ফেলি হ্যাঁ বলুন আমার যে সেকেন্ড ঘটনাটা সেটা হলো আমার একটা কলিকের কাছ থেকে নেওয়া তো আমার ওই কলিকটার থেকেই হচ্ছে ঘটনাটা নেওয়া তখন হচ্ছে শীতকাল তার বাসা হচ্ছে বরিশাল ঝালকাঠিতে তো শীতকাল তাদের গ্রামের বাড়ি থেকে সবাই আর কি ঢাকাতে বেড়াতে আসবে তো আমার ওই কলিকটার দিমত থাকায় তাকে আর আনা হয় না ঢাকায় সে আর কি গ্রামেই থাকে সে আর হচ্ছে তার মেজ বোন তাদের বাড়ির সবাই ঢাকায় চলে আসে সে আর তার তার মেজ বোন শুধু বাড়িতে থাকে তো শীতের সময় গ্রাম অঞ্চলে মাছ পাওয়া যায় পানি শুকনা থাকে কম পানি থাকে তো একদিন সন্ধ্যায় আমার ওই কলিকটা করছে যে মাছ মারতে গেছে যে মাছ মারবে সেই উদ্দেশ্যে রওনা দিছে বাড়ি থেকে ওই গ্রাম অঞ্চলের ভাষায় কেউ ফুলকুশি বলে কেউ ঝুপি বলে মাদার্স অন্য কিছু তো সে সেই জিনিসটা নিয়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে গেছে তো সে গেছে বিলে মাছ মারছে মাছ মারার পরে নয়টা দশ নয়টার মতো বেজে গেছে তার আস্তে আস্তে তো আসার পরে সে তার মেজ বোনকে বলতেছে সে আর তার বোনই ছিল মেজ বোন তো সে তার মেজ বোনকে বলতেছে যে মাছগুলা কেটে রান্না করার জন্য সে খাবে তো তার বোন তার কথা মতো মাছগুলো কাটলো মাছ কাটার পরে রান্না করলো রান্না করার করতে করতে প্রায় এগারোটার মতো হয়ে গেছে তো খাওয়া দাওয়া করলো খাওয়া দাওয়া করে যে যার বিছানায় ঘুমানোর উদ্দেশ্যে শুয়ে পড়লো তাদের গ্রামের ঘরটা ছিল অনেক আগের ঘটনা এটা প্রায় তেরো চোদ্দ বছর আগের তাদের যে ঘরটা ছিল সেটা ছিল কাঠের কাঠের ঘর তো সে বিছানায় শুয়ে আসে প্রায় ঘুম ঘুম অবস্থা তো হঠাৎ সে আর কি কিছু একটা আওয়াজ শুনতে পায় যে আওয়াজটা মনে হচ্ছিল যে ঘরের চারপাশ দিয়ে কেউ হাঁটাহাটি করতেছে তো কিছু সময় সেই আওয়াজটা শোনার পরে সে আর কি ঘরের কাঠের যে ঘর ওই ঘরের ফাঁকা দিয়ে আর কি দেখার চেষ্টা করতেছিল যে কে আছে হাঁটাহাটি করতেছে তো সে তখন আর কি ঘরের ভিতরেই বটি ছিল তো বটি হাতে নিয়ে আর কি সে কাঠের ফাঁকা দিয়ে আর কি দেখতেছিল যে কে আসে দেখার উদ্দেশ্যে সে আর কি চোখ পাচ্ছে তো সে যখন বাইরে তাকালো ওই কাঠের ফাঁকা দিয়ে তো তখন আর কি ওই আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেছে কোনো আওয়াজ নাই কোনো কিছু নাই তো সে এবার মনে করলো যে হয়তো বা নিশির পড়তেছে যার কারণে শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে যে কেউ হাঁটতেছে এর মাঝে আর একটা কথা যেটা হলো যে তাদের ঘরের পিছনে ছিল হচ্ছে একটা গোয়াল ঘর যেটাতে গরু রাখা হয় আর গোয়াল ঘরের পিছনেই ছিল হচ্ছে একটা মানে জঙ্গলের মতো বাগান মানে ওই পাশে আর কোনো বাড়িঘর ছিল না তো সে একবার যখন দেখলো কাঠের ফাঁক দিয়ে কিছুই নাই তো সে এরকমটা মনে করলো যে নিশির পড়তেছে সেই শব্দ হইতে পারে তো সে আবার তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো 
আবার কিছুক্ষণ পরে সে ওই আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছে যে কিছু একটা হাঁটাহাটি করতেছে পাই বাইরে দিয়ে তো সে আবারও দেখার জন্য ওই কাঠের ফাঁকা দিয়ে চোখ দিল যে কিছু দেখা যায় কি না তো সে দ্বিতীয়বারের মতো কিছুই দেখতে পেল না কিছুই না দেখতে পেয়ে সে মানে একটু আর কি হতচকিত হয়ে গেল যে কিরে শুইতে গেলে শব্দ পাচ্ছি ওইটা দেখতে গেলে শব্দ পাই না সমস্যা কি তো সে কি করলো যে বাইরে যাবে প্রসাব করার জন্য বাইরে যাবে তো মনের ভিতরে তার একটু ভয় কাজ করতেছিল যার কারণে প্রসাব করতে বাইরে যাবে যখন তখন সে হাতের একটা বডি নিয়ে নেয় বডি যেটা দিয়ে মানুষ তরি তরকারি কাটে তো সে বাইরে গেল আর প্রসাব করার জন্য গেল সে হচ্ছে ওই যে যে গোয়াল ঘরটা ছিল গোয়াল ঘরটার পাশেই হচ্ছে সে প্রসাব করার জন্য বসছে তাদের বাড়ির পাশে যে জঙ্গলটা পিছনে সেই দিকে মুখ করে আর আর একটা কথা হচ্ছে যে ওই জঙ্গল বাগানের মতো যেটা ওইখানে বড় একটা তেঁতুল গাছ ছিল তো সে প্রসাব করার জন্য বসছে তার হঠাৎ করে তেঁতুল গাছের নিচে চোখটা চলে যায় তো সে তখন দেখতে পায় যে ছোট পাথরের মতো এক হাত দিয়ে ধরা যাবে এরকম কিছু একটা জিনিস মানে ঝলমল করতেছে আলোকিত মানে সেই সেই জিনিসটা দেখে অনেকটা খুশি হয়ে যায় যে ছোটবেলায় শুনছে যে এরকম গুপ্তধন পাওয়া যায় এরকম কিছু একটা পাওয়া যায় স্বর্ণের কিছু তো সে আর কি ওই জিনিসটা দেখে উত্তেজিত হয়ে গেছে খুশি হয়ে গেছে যে আমি পাইছি কিছু একটা পাইছি এখন আর কিছু করা লাগবে না এটা বৈশা বৈশাখ রাখবো এটা বিক্রি করে খাবো তো সে আর কি প্রসাব করার কথা ভুল গেছে এখন সে আর কি ওটা দাঁড়াইছে তখনও তার হাতে হচ্ছে বটি তো সেই জিনিসটা দিকে তাকায় আছে তো যখন ওইটার উদ্দেশ্যে সে সামনের দিকে পা দিছে এক পা দু পা দেওয়ার পরে সে আসলে যে জিনিসটা দেখল সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না সেই জিনিসটা দেখার জন্য কারণ সে উল্লাসিত ছিল যে সে হয়তো বা কিছু একটা পাইছে যে জিনিসটা দিয়ে সে লাইফটা শাইন করতে পারবে দামি কিছু একটা পাইছে তো সে আর কি দুই পা দেওয়ার পরে যেটা দেখলো সেটা হলো যে ওই যেই জিনিসটা ঝলমল করতেছিল ওই জিনিসটার দুই সাইড দিয়ে দুইটা নলের মতো হয়ে গেল আর ওই নল দুইটা এত বড় হয়েছে যে প্রায় তেঁতুল গাছের মাথা সুই সুই তো সে সেই জিনিসটা দেখে ওইখানে দাঁড়িয়ে পড়লো আর সামনের দিকে যাওয়ার সাহস পেল না আর সে ওই জিনিসটার যখন মুখের দিকে তাকাইছে তো ওই জিনিসটা তার মুখের দিকে তাকায় ওই গাছের নিচের জিনিসটা তার দিকে এমন ভাবে একটা হাসি দিছে বিকট হাসি আর সেই জিনিসটার দাঁত গুলা ছিল অনেক বড় বড় মানে বিশ্রী ভয়ঙ্কর একটা হাসি দিছে তারে দেখা তো সে ওই জিনিসটা দেখে সামনের দিকেও গেল না ইভেন পিছন ফিরে যে ঘরে যাবে সেই জিনিসটাও সে করলো না কারণ সে অনেক শুনছে যে এরকম কিছু দেখলে নাকি পিছন ফিরে ফিরতে গেলেই নাকি ঘর ভেঙে ফেলে এরকম কিছু একটা তো সেই জিনিসটা তার স্মরণে আছে তো সে কি করলো আস্তে আস্তে করে পিছনের দিকে এক পা দুই পা এক পা দুই পা করে সে ঘরের ভিতরে ঢুকলো ঢোকার পরে সে আর কি কোনো মতে রাতটা কাটাইলো রাতটা কাটানোর পরে পরের দিন সকালে সে সকাল হতে না হতেই সে ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেছে ওই তেতুল গাছের নিচে যে কি জিনিস দেখলাম তো সে সেইখানে গিয়ে দেখে যে ওইখানে আসলে এখন কিছুই নাই তো সেই জিনিসটা পরবর্তীতে তার মা ঢাকা থেকে যাওয়ার পরে তার কাছে বলে পরবর্তীতে সেই তেতুল গাছটা কেটে ফেলা হয় আর ওইখান থেকে কোনো সমস্যা এখন পর্যন্ত দেখা দেয় নাই তার সঙ্গে তো এইটাই 
ছিল হচ্ছে আমার দ্বিতীয় স্টোরি এখন হচ্ছে আমি আমার তৃতীয় ঘটনাটা বলবো যেটা হচ্ছে আমার একটা নিজের বন্ধুর কাছ থেকে নেওয়া সে এখন প্রবাসে আছে সিঙ্গাপুরে তো সরাসরি ঘটনায় চলে যাই আমাদের গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে একটা পাড়া ছিল যে এই পাড়াটার নাম ছিল হচ্ছে জেলে পাড়া এখানের সবাই জেলে ছিল যে মাছ ধরতো মাছ বিক্রি করত জীবিকা নির্বাহ করতো তারা হচ্ছে মাছ ধরার উপরে জেলে ছিল তাদের পেশা মাছ ধরাটাই ছিল তাদের পেশা তো এখানের একজন জেলে উনি হচ্ছে বর্ষার সময় উনি হচ্ছে মাছ ধরতো আমাদের এলাকায় গ্রাম্য ভাষা আর কি ভেসাল বলে থাকে যেটাকে অনেক বড় তো তার ওই মাছ ধরার জিনিসটা ছিল হচ্ছে অনেক দূরে বিলের ভিতরে প্রায় মাঝামাঝির দিকে যে সে এখানে মাছ মারতে যাইত আর মাছ মারতে যাইত প্রতি রাতে সারা রাত মাছ মারত আর সকালবেলা নিয়ে এসে বাজারে গিয়ে সেটা বিক্রি করত তো প্রতিদিনের মতো সে সেই দিনও গিয়েছিল মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার পরেই নৌকা নিয়ে তবে তার সঙ্গে কেউ ছিল না সে আগেও একা একা গেছে মাছ ধরার জন্য আর যারা হচ্ছে জেলে প্রকৃতির ওদের সাহসটা থাকে হচ্ছে একটু অন্যরকম কারণ ওরা অনেক রাতে মাছ ধরে একা একা মাছ ধরে আর অনেক সাহস তাদের তো সে একা একা গেছে যাওয়ার পরে সে মাছ মারতেছে আর মাছ মেরে জেলেদের নৌকা থাকে অনেক বড় তো সেই নৌকার ভিতরে মাছ রাখতেছে তো মাছ রাখতেছে 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 সকাল হয়ে গেছে সকাল হওয়ার পরে সে আর কি রাতের বেলা মাছ মারছে যেটা পাইছে সেটাই এক জায়গায় রাখছে বড় হোক ছোট হোক যেই মাছই হোক না কেন সব এক জায়গায় রাখছে তো সকাল হয়েছে তো সে বাজারের উদ্দেশ্যে যাবে এখন হচ্ছে তার মাছগুলা আর কি ভাগ করবে যে কোন মাছ কি হবে সে বিক্রি করবে ইন্ডিভিজুয়ালি তো ভাগ করার জন্য তার কাছে ছোট 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 কিছু পাতিল ছিল তো সেই পাতিল সে সামনে এনে নৌকার মাচল বলে আমাদের এলাকায় নৌকার উপর যেটা থাকে তো সে জিনিসটা উঠাইছে যে মাছ ভাগ করবে উঠানোর পরে সে দেখল যে সে সারা রাত এত পরিমাণে মাছ মারল সেই মাছের একটা মাছও তার নৌকাতে ছিল না তো সেই জিনিসটা দেখে মানে নিজে নিজে অনেক অবাক হয়ে গেল যে সে কি স্বপ্ন দেখছে নাকি অন্য কিছু তো সেই দিনকার মতো সে মন খারাপ করে বাড়িতে চলে আসছে আসার পরে মানে সবাই জিজ্ঞাসা করতেছে কিরে মাছ খেয়ে বিক্রি করছেন সন্তান অন্য কিছু তো আর কি সেই দিন জিনিসটা কারো সঙ্গে উনি শেয়ার করে নাই শেয়ার করে নাই তো তার পরের দিন সে আবার গেছে মাছ ধরার জন্য মাছ ধরার জন্য গেলে সে মাছ মারতেছে নৌকায় রাখতেছে তবে তার মনের ভিতরে একটা জিনিস যেটা ছিল যে গত রাতে সে যে মাছগুলা মারছে সেই মাছগুলা কোথায় গেল সেই মাছগুলা কোথায় গেল সে মূলত সেই দিন ওই জিনিসটা দেখার উদ্দেশ্যেই সে সেই দিন মাছ মারতে গিয়েছিল তো সে প্রতিদিনের মতো ওই দিনও মাছ মারতেছে রাখতেছে তবে সে নৌকার দিকে সেদিন খেয়াল রাখতেছে যে এমন জায়গায় মাছ মারি আশেপাশে কেউ নাই তা আমার মাছগুলা কি হয় মাছগুলা গত রাতে কি হইল তো রাত তখন মানে ওনার কথা অনুযায়ী যেটা আর কি 
ওই লোকটা আমার যে বন্ধুর কাছ থেকে ঘটনাটা নিয়েছি আমার ওই বন্ধুর বাবাকে বলছে তো রাত প্রায় একটা দেড়টার মতো হবে তো সে মাছ মারতেছে এবং সে চোখ রাখতেছে নৌকার দিকে তো হঠাৎ করে সে মাছ মারতেছে মারতেছে সে একটু আওয়াজ পাইল মনে হচ্ছে কেউ কিছু খাইতেছে তো সে সেই আওয়াজটা পাওয়ার পরে সে আস্তে করে আর কি মাথাটা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলো যে কি শব্দ করতেছে খাওয়ার শব্দ সেই যেটা দেখলো যে তিন চার জনের মতো তিন চার জনের মতো যারা হচ্ছে ওই মাছটা খাইতেছে মাছটা তারা খাইতেছে এ কারাকারি করতেছে ও কারাকারি করতেছে এ ওর হাতের টা নিয়ে খাইতেছে ওর হাতের টা নিয়ে খাইতেছে ওই তাদের চেহারাটা ছিল বিভৎস খুবই খারাপ সে আর কি ওই জিনিসটা দেখে সে হতচকিত হয়ে গেছে যে সে কি করবে এখন ওরা যদি তারে দেখে যে সে দেখতেছে ওদের হয়তো বা তারা মাইরা ফেলবে এরকম কিছু একটা সে ভাবতেছে তো সে এরকম দেখতে দেখতে প্রায় ফজর রাজানের সময় হয়ে গেছে তার সে সারা রাজ্যে মাছগুলো মারছে তারা এর ভিতরে মাছগুলো খাই ফেলছে তো বৈশা আছে যে আরো মাছের অপেক্ষায় তো এক সময় সময় পার হয়ে গেল এবং আজানের সময় হয়ে গেল তো তখন আর কি তারা ওই যে খারাপ জিনিসগুলা ছিল ওরা আর কি দেখতে পেল যে ওই লোকটা তাদেরকে দেখছে তো সে আর কি যেটা বলল যে আগামী রাত আগামীকাল রাতেও খাবো তুই আসিস তুই না আসলে কিন্তু তোকে খেয়ে ফেলবো অথবা তোর ফ্যামিলির কাউকে একটা খাবো এরকম কিছু একটা কথা তারা আর কি বলছে সে আর কি যেটা বলছে তো সে আর কি প্রচন্ড পরিমাণে ভয় পেয়ে গেছে তো সেই দিন সে আবার বাড়িতে চলে আসলো আসার পরে তার জ্বর আসছে ভয় পাইছে মানুষ স্বাভাবিক জ্বর আসবে তো কিছুদিন পরে সে আর কি এই ঘটনাটা কিছু মানুষের সঙ্গে শেয়ার করে আর সে হচ্ছে মাছ মারার জন্য আর ওই বিলে যায় না তো বিলে না গেলে তো হঠাৎ একদিন রাতের বেলা অনেক তার প্রচন্ড পরিমাণে জ্বর আসছে জ্বর আসছে জ্বর আসার পরে ডাক্তার দেখাইছে ফকির কবিরাজ দেখাইছে দু একদিনের মধ্যেই পরবর্তীতে আর কি ওই লোকটা মারা যায় মারা যায় মারা যাওয়ার পরে আর কি এই ঘটনাটা আমার ওই ফ্রেন্ডের বাবা ফ্রেন্ডকে বলল যে এখনো কিছু কিছু অলৌকিক এমন এমন জিনিস আছে যেগুলো আমাদের সামনে ঘটে কিন্তু আমরা দেখতে পাই না যেমন ওই জেলেটার কথা বললো যে সে মারা গেছে সে বলছিল যে ওই খারাপ জিনিসগুলো নাকি তাকে বলছিল যে আবার আসিস মাছ খাবো যদি না আসিস তোকে খেয়ে ফেলবো তো হয়তো বা তার কারণেই তার প্রচন্ড জ্বর আছে এবং তারাই ওকে মেরে ফেলে এই ছিল আমার তৃতীয় ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধু সুজীব নিশ্চয় আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে এবং শুনছি রাত গভীর হচ্ছে একের পর এক স্টোরি শুনে যাচ্ছি চলছে ভূত স্টুডিও জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে এবং আমি শিওর যে এই মুহূর্তে অনেকেই রয়েছেন আমাদের সাথে রাতকে দেখছি টেক্সট করেছেন মিনাকে দেখছি টেক্সট করছেন আমাদের সাথে তাবাসুমকে দেখছি টেক্সট করছেন আবরার রয়েছেন শাহিন আছেন মোহাম্মদ রয়েছেন ভালো লাগছে দেখতে সুজীব যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে কোন যুক্ত আছেন ফাহাদ যুক্ত আছেন ভুইয়া যুক্ত রয়েছেন দলওয়ার যুক্ত আছেন আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে বন্ধুর ফামি যুক্ত আছেন আমাদের বন্ধুরা ইম্পর্টেন্ট 
আপনার যদি ভালো লাগে শেয়ার করে দিবেন বিভিন্ন গ্রুপ এন্ড পেজে সো দ্যাট আরও অনেক অনেক বন্ধুকে আমরা আপনার থ্রুতে পেয়ে যাবো লাইভে সজীবের কাছ থেকে আমরা আরেকটা স্টোরি শুনবো শুনি আমার এখনের যে স্টোরিটা এটা হচ্ছে আমি সম্ভবত ক্লাস তখন ফোর কিংবা ফাইভে পড়ি গ্রাম অঞ্চল অনেক জায়গায় তখন বিদ্যুৎ পৌঁছায় নাই আর তখন লোড শেডিং ছিল খুব পরিমাণে আমাদের এলাকায় তবে বিদ্যুৎ ছিল তবে যখন লোড শেডিং পড়ত সন্ধ্যার সময় গেলে দেখা যায় তার পরের দিনে সকালে আসত তো মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িটা হচ্ছে অনেক বড় বাড়ি জয়েন্ট বাড়ি প্রায় তিরিশটা ফ্যামিলি আমাদের বাড়িতে বসবাস করে তো অনেক ছেলে পেলে আসে আমাদের বয়সী আমাদের বড় তো ওনাদের দেখতাম মাঝে মধ্যেই রাতে আমাদের বাড়ির পাশে মাঠ ওই মাঠে গিয়ে বিছানা করে মশারি টানিয়ে সবাই ঘুমাতো যে বাতাস আসতো ঘুম ভালো হইতো আর গরমে ঘুম হবে না দেখা বিদ্যুৎ নাই যার কারণে সবাই মাঠে যাইতো আমাদের বাড়ির বর্ণনাটা দেই সেটা হলো বাড়ির সামনে ছিল একটা স্কুল প্রাইমারি স্কুল এখনো আছে তার সামনে ছিল মসজিদ মসজিদের পাশেই ছিল কবরস্থান কবরস্থানের সঙ্গেই ছিল বিশাল বড় একটা বট গাছ আর পাশেই ছিল মাঠ সাথে ছিল একটা কমিউনিটি ক্লিনিক তো একদিন রাতে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় তো সবাই তৈরি করি করতেছে মাঠে গিয়ে ঘুমাবে মাঠে গিয়ে ঘুমাবে তো আমি সেদিন বললাম যে হ্যাঁ আমিও মাঠে যাব আমিও ঘুমাবো তো আমাকে আমার একটা চাচা বাড়ির উপরেই সাদ্দাম নাম ওনার সঙ্গে আর কি মূলত এই ঘটনাটা ঘটে সাদ্দাম কাকা তো সে আর কি আমাকে নিয়ে গেছে মাঠে ঘুমাইতে চাচ্ছে যা নিয়ে যাই অনেকে প্রায় বিশ পঁচিশ জন ছেলে তো যাওয়ার পরে সবাই বিছানা করতেছে একসাথে চারজন পাঁচজন তো আমাকেও আমার ওই সাদ্দাম কাকা একটা ইয়েতে একজনের সাথে আর কি ঘুমাইতে দিল আর ও হচ্ছে আর একটা কথা যে আমাদের মাঠের পাশেই ছিল একটা খাল ছোট নদী আর কি খাল যেটাকে বলে গ্রাম্য ভাষায় তো সে আর কি তখন থেকেই মানে ফোনে কথা বলতো যার কারণে সে আর কি ফোনে কথা বলার জন্য সে আর কি ওই মাঠের এক কোনায় খালের পাশেই তার বিছানাটা করে তো রাত্রিবেলা সবাই ঘুমায় পড়ছে যে যার মতো ঘুমায় পড়ার পরে রাত প্রায় তখন তিনটা হঠাৎ করে একটা আওয়াজ আসতেছে কানে তা আওয়াজটা আসলে ঘুম ভাই না যায় ছোট ক্লাস ফোর ফাইভে পড়ি তো মানে একটা কথা আর কি শুনতে পাচ্ছি যে ওই আমার যে চাচাটা আমাকে নিয়ে গেছিল সাদ্দাম তো ওকে পাচ্ছে না ওকে পাচ্ছে না ও কোথায় এর মধ্যে একজন বাড়িতেও গেছে খোঁজ করছে যে ও নাই তো এত রাতে ও কোথায় গেল সবাই আর কি একটা চিন্তায় পড়ে গেল সবাই খোঁজাখুঁজি করতেছে এদিকে যাচ্ছে ওইদিকে যাচ্ছে প্রায় আমাদের গ্রামের অর্ধেক জায়গাটা খোঁজা হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের ওই মাঠের পাশেই যে একটা খাল গেছে খালের সাথে একটা রাস্তা ওই পাশেই আর একটা গ্রাম মানে পাশাপাশি ওই পাশে আর কেউ আর কি খোঁজ করতে যায় নাই তো এক পর্যায়ে খোঁজাখুঁজি করতে 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 ফজর রাজান দিয়া দিছে তো খালের ওই পার থেকে কিছু মুরব্বি নামাজ পড়ার জন্য আর কি আমাদের মসজিদ আসতো মানে তারা তাদের জামাত আর আমাদের জামাত হচ্ছে একই জামাত আমার খানজাপুর পাড়ে হেঁটে মানে পাশাপাশি আমাদের গ্রাম ছিল তো তারা নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে ওই তিন চারজন আর কি বের হয়েছে আসার জন্য আসতেছে রাস্তা দিয়ে তো একজন ওজু করবে খালের কাছে নামছে নাই মে সে পাশে তাকায় দেখে যে আমার ওই চাচাটা পানির ভিতরে তার পানি প্রায় বুক পর্যন্ত হচ্ছে পানির ভিতরে আর পানি খুব কমই ছিল এক হাতের মতো পানি ছিল আর তার সারা শরীরটা মাঝা পর্যন্ত প্রায় কাদার ভিতরে মানে গেরে আছে তো সে সেই জিনিসটা দেখে পাশের মুরব্বীদের বলতেছে এই ওই বাড়ি সাদ্দাম এই যে ওরা পাইলাম কি রে এই অবস্থায় 
আর পাশে তাকায় দেখে যে মানে লাইট টাইট দেখা যায় তো তারা এক পর্যায়ে আমাদের ডাক দিল এই এই পাশে কি হয়েছে তোরা কি খুঁজিস পরে তাদেরকে বললাম বলার পরে তারা বলতেছে ওই যে হচ্ছে ও পরে আর কি দুই তিন জন তারে ধরলো ধইরা আর কি ওখান থেকে উঠাইলো তাকে উঠানোর পরে বাড়িতে নিয়ে গেল বাড়িতে নিয়ে গেছে যাওয়ার পরে তার মানে সকাল হয়ে গেছে জ্ঞান ফিরছে ফেরার পরে তার কাছে আর কি সবাই জিজ্ঞাসা করতেছিল যে কি হয়েছে কি সমস্যা ছিল রাতে গেছো মাঠে ঘুমাইতে কিন্তু তোমার পাওয়া গেছে ওই পারে তাও আবার পানির ভিতরে আর তোমার প্রায় মাঝা পর্যন্ত হচ্ছে কাদার ভিতরেই ছিল তো তখন সে আর কি যেটা বলল যে সে রাতে ঘুমাইছে অনেক রাতে ঘুমাইছে কথা বলছে কথা বলার পরে ঘুমাইছে ফোনে কথা বলছে ঘুমানোর পরে সে প্রায় রাত দেড়টার দিকে দেড়টা হ্যাঁ এরকম আশেপাশে হবে সে যেটা বলছে যে সে প্রসাব করার জন্য উঠছে প্রসাব করছে কইরা এসে আবার মশার ভিতরে সে ঢুকছে ঢুকলে সে আর কি আকাশের দিকে তাকায় ছিল তাকানোর পরে তার হঠাৎ করেই চোখটা চলা যায় আমাদের যে কবরস্থানের পাশে যে বট গাছটা ছিল বিশাল একটা বট গাছ এখন ওই বট গাছটা আছে তো সে বট গাছের উপরে একটা জিনিস দেখতে পাইল সাদা একটা জিনিস পরে আছে এত লম্বা তার মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না তবে আর একটা কথা হচ্ছে সে যে জিনিসটা দেখছে তো সে দেখতেছে সে জিনিসটার একটা পা সে আর একটা পা দেখতে পায় নাই সে আর একটা পা দেখতে পায় নাই তো সে সেই জিনিসটা দেখে খুব সাহসী ছিল ওই চাচাটা খুবই সাহসী ছিল আগে কখনো সেরকম কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় নাই তো যার কারণে খুবই সাহস ছিল তো পরে আর কি সে মশারি থেকে বের হয়েছে বের হয়ে মানে ওই জিনিসটা দেখার চেষ্টা করছে যে কি রে এই জিনিসটা আবার কি পট গাছের উপরে দাঁড়ায় আছে কিছু একটা হইলে বুচ্চু তৈলে হতো দুই পা থাকবে এক পা কেন তো সে মানে একটু কিউরিসিটি ফিল নিয়ে আর কি দেখতেছিল যে কি রে কি হই কি জিনিসটা তো কিছুক্ষণ পরে এক পর্দায় দেখলো যে তার একটা হাতের মতো কিছু একটা তার দিকে আসতেছে তার একটা হাতের মতো কিছু একটা তার দিকে আসতেছে তার পরের টুকু তার আর কিছুই মনে নাই তারপরের টুকু যেটা ঘটছিল ওই যে যেটা বললাম যে তাকে কাদা পানির ভিতর থেকে পাওয়া গেছে মাঝা পর্যন্ত প্রায় কাদার ভিতরে ছিল তো সে এই সব কথা বলার পরে তো সবাই আর কি একটা জিনিস ধরে নিল হয়তো বা তার আসার দিছে এরকম কিছু একটা যে শুনি মাঝে মধ্যে অনেক পুরাতন কিছু ঘটনা শুনলে আর কি শোনা যায় যে কেউ কাদার ভিতরে পড়ে গেছে কেউ কেউ আসছে প্রায় এক কিলোমিটার হাইটা তারা আবার ডাকা দিয়া বা হাত দিয়া সরা আবার এক কিলোমিটার পিছনে নিয়ে আনিছে তো পরবর্তীতে তার সাথে ওই ঘটনাটা ঘটার পরে আমাদের বাড়ির পাশে আর একটা বাড়ি আছে ওইখানে একজন আছে যার যে হচ্ছে মানে তার কাছে একটা জিন আছে সে আর কি মানুষকে ভালো পরামর্শ দেয় এই পানি পড়া টাকা দেয় এরকম কিছু একটা মানুষের আর কি উপকার হয় তো তার কাছে আর কি গেল যে ব্যাপারটা কি হয়েছে জানার জন্য তো সে যেটা জানাইলো যে আমাদের বাড়িটা যেহেতু জয়েন্ট বাড়ি ছিল অনেক বড় বাড়ি ছিল আর আমাদের বাড়িতে একজন আল্লাহর উল্লি ছিল আমরা শুনছি তাকে দেখি নাই এখনও তার মাজার আছে আমাদের বাড়িটা তিনটা চারটা বন্ধ দিয়ে দিছে নাকি এরকম কিছু একটা তো ওই পাশের বাড়ির যে ফকিরটা ছিল আর কি সে যেটা বলল যে আমাদের ওই স্কুলের পাশে যে বট গাছটা কবস্থানের পাশে ওই বট গাছে কিছু খারাপ একটা জিনিস আছে যে জিনিসটা অনেকবার আমাদের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে তো কখনোই ঢুকতে পারে নাই বাড়িটা বন্ধ দেওয়া ছিল যার কারণে ঢুকতে পারে নাই তো হয়তো বা কিছুটা রাগ ওর উপরে খাটাইছে ও জিনিসটা দেখার পরে তো 
আমরা <laughs> <laughs> ওখানে বেড়াতে তো ঘটনাটা আমাদের ওখানেই ঘটে তো ওই সময় আমি যেহেতু আমি স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা মোটামুটি একটা ইয়াং একটা টিম আমরা গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি সচরাচর গ্রামের বাড়িতে গেলে যেটা হয় সবাই একটু ঘোরাফেরা করি পুকুরে গোসল করা তারপরে ছা বলে রাখি পরিবেশটা ছিল ওই সময় এরকম ছিল যে ওদের যে বাসাটা বাসা থেকে হচ্ছে আপনার সর্বোচ্চ দুশো থেকে তিনশো মিটারের মধ্যে হচ্ছে আপনার রেল লাইন মানে ঢাকা সিলেট এবং ঢাকা চিটং যে রেল লাইন যেটা ওই রেল লাইনটা ওদের বাসার সামনে দিয়ে গিয়েছে এবং তার ঠিক পিছন সেক্টরটা হচ্ছে ওদের গ্রামটা আর কি বলে গ্রামটা আমি ঠিক নামটা মেনশন করতে চাচ্ছি না তো ওই সময় দেখে বারো সালে গ্রামটা ছিল মানে ওখানে একটা স্কুল ছিল একটা স্কুলের পাশে একটা ইউনিয়ন পরিষদ আর ধর রাস্তাটা ছিল মাটির কাঁচা রাস্তা ছিল এবং বাড়িঘর ছিল বলতে ধরেন ওদের মামাদের বাড়িগুলো তোদের মামাদের বাড়িগুলো সব একসাথে চারটা পাঁচটা বাড়ি আর তারপরে কিছু বাড়ি হচ্ছে এই দিকে একটু দূরে দূরে আর কি মানে গ্রামে যেরকম বাড়ি হয় তো আমরা মোটামুটি বেশ ভালোই আমরা এনজয় করছিলাম আমরা এখানে সাত দিনের একটা ট্যুরে গিয়েছিলাম সো আমাদের প্রথম দিনটা আমরা ভালোভাবে কাটিয়েছি আমরা দ্বিতীয় দিনে আমরা হচ্ছে আশপাশে বাজার তারপর সন্ধ্যার দিকে আমরা হচ্ছে আশপাশে বাজার দেন হচ্ছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করি আমরা হচ্ছে বর্ডার সাইডেও যাই বর্ডার সাইডে যেও আমরা একটু ওখানে ইন্ডিয়ার বর্ডার আমরা তখন ফার্স্ট আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হয় বাংলাদেশ টু ইন্ডিয়া বর্ডার আর এরকম আমরা ভালোই ঘুরছিলাম তো একদিন আর কি ওই সময়টা খুব শীত ছিল আমরা সম্ভবত হচ্ছে নভেম্বর কি ডিসেম্বর দিকে গিয়েছিলাম তখন আসলে খুবই কনকনা শীত তো আমরা আসলে সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরোতে পারতাম না মানে এত ঠান্ডা পড়তো আমাদের আসলে মানে এক্সপেক্টেড ছিল না যে আসলে এতটা ঠান্ডা হবে যেহেতু আমরা ঢাকায় বড় হয়েছি সবাই ঢাকার সো আমরা আসলে গ্রামের যে শীতে যে আমেজটা অতটা আমরা একটু বুঝতে পারিনি তো আমরা বাসার ভিতরে ছাদের উপরে আমরা মজা করতাম তো আমরা শুনেছি ওদের এই গ্রামটাতে অনেক ঘটনা আছে অনেক ভৌতিক ঘটনা আছে ওখানে প্রায় 
तेतुल बेड़ा मामा तो भाई घुरो पुरतन मारा गए 
বাড়িগুলোতে তো যেহেতু শীত ছিল তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে সামনে দিকে এগুলাম এগিয়ে এগিয়ে আমরা ধান খেতে দিকে যাই তো ধান খেতে দিতে যাওয়ার পরে ধান খেতে অনেকটা ভিতরে আমরা চলে আসি আমরা আসলে কথা বলতে তো বুঝতে পারিনি এবং ধান খেতে যাওয়ার রাস্তাটা ছিল ওদের বাড়ি ওই গ্রামের একটা কবরস্থান তার আশেপাশে বাড়ি ছিল আর কি মানে ছোট ছোট এরিয়ার মধ্যে যেরকম হয় ছোট একটা কবরস্থান তার পাশে রাস্তা গেছে সেখানে যে আমরা ঢালে দিয়ে নেমে আমরা ধান খেতে দিকে এগিয়ে যাই আর আকাশে তখন পূর্ণিমা চাঁদের আলো ছিল তো আমরা দেখছি যে আসলে পুরোটাই আলো তো আমরা একটু মজা করতে করতে আমরা ধান খেতে দিয়ে গেলাম যেহেতু শীতকাল ছিল পানিও ছিল না আমরা হাঁটতেছি ভালো লাগতেছে আর শীতের একটু হালকা হালকা আমেজ লাগছে যেহেতু তো আমার একটা দূরে যাওয়ার পর আমরা দেখলাম যে আসলে আমরা মানে মাঝখানের দিকে চলে আসছি ওখানে আসলে যে গ্রামে ধান খেতে আপনার ইয়ে দেয় যে সেচ দেয় যে এক ধরনের ইয়ে থাকে মানে পাম থাকে আর কি মানে ওটা ডিজেল জ্বালিত মানে ওদের নলকূপ যেটা তা আমরা ওই নলকূপটা কাঁথায় চলে আসি আসার পরে দেখি যে আসলে ওখানে কেউ নেই ওই জায়গাটাতে তো আমাদেরকে ওই বড় যে ভাইয়াটা মানে মামাতো ভাই ও বলতেছে যে আসলে এই জায়গাটাতে আসলে রাত্রেবেলা তেমন কেউ আসে না কেন জায়গাটা আসলে তেমন ভালো না যার ফলে এখানে সন্ধ্যার আগ পর্যন্তই পানি দেওয়া হয় আর সন্ধ্যার পর আসলে এখানে পানি তেমন একটা দেওয়া হয় না এখানে তেমন কেউ আসে না তো আমরা তো সংখ্যায় তখন আমরা ঢাকা থেকে গিয়েছি আমরা আট থেকে নয় জনের মতো হবে আর ওইখানে আর মামাতো ভাইরা মিলে প্রায় আমরা বারো তেরো জনের একটা টিম তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের দুজন ছিল মোস্ট প্রবলি সিনিয়র তারা মোটামুটি তখন ভার্সিটির একদম শেষের দিকে তো তারা মোটামুটি বড়ই ছিল তার মধ্যে মধ্যে একটা সাহস ছিল যে ঠিক আছে ফাইনাল সাথে দুজন বড় হয়ে আছে আর তারা যেতে গ্রামটাতে বড় হয়েছে আর বাকি যা হচ্ছে আমাদের এজে তো আমরা তাদের সাথে কথা বলতে বলতে একসময় হঠাৎ করে খেয়াল করছি যে আমাদের চারোদিকে অনেকটা কুয়াশা তা আমরা অতটা নর্মালই নেই নেই তো হঠাৎ করে আমরা খেয়াল করে দেখছি যে কুয়াশাটাকে আমাদের মানে তো তোদের সার্কেলের মতো হয়ে গেছে মানে আমরা কিছুক্ষণ দু তিন মিনিট আগেও আমরা পাশের বাড়িগুলো দেখতেছিলাম যেখানে আসলে কিছু জায়গায় কুপি জ্বলতেছে তারপরে সামনের দিকে বাজারটা দেখা যাচ্ছে সো বাজারও দেখলাম যে আমরা বাজারে তো দোকানগুলো সম্ভবত দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে অনেক সময় তো বাজারে বাজারটা আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে বাজারে হচ্ছে এখানে যে কুপির আলো মোমবাতির আলোটা দেখতে পাচ্ছি হঠাৎ করে দেখে কি ব্যাপার মানে কিছু দেখা যাচ্ছে চতুর্থ দিকে অনেকটা কুয়াশা তো আমরা ভাবলাম যে কি ব্যাপার কুয়াশা হয়তো বা হতে পারে যেহেতু শীতকাল হয়তো এখানে আমরা প্রায় ভিতরে চলে আসছি যে আপনার কুয়াশা হতে পারে বা তখন থেকে যে আমাদের সাথে মানে অ্যাবনর্মাল কিছুটা ঘটতেছে বা আমরা যে একটা মানে খারাপ জিনিসের মানে সিচুয়েশান ফেস করবো আমরা আসলে এটা কেউ বুঝে উঠতে পারিনি তো এর মধ্যে আমাদের এই যে বড় ভাইটা ছিল বলে রাখা ভালো উনি মোটামুটি এই সমস্ত বিষয়গুলো উনি বুঝতে পারে আন্দাজ করতে পারে যেহেতু উনি ছোটোকাল থেকে এই গ্রামে তার জন্ম এখানে তার বেড়ে ওঠা এবং সে আশপাশে সবকে দেখে আসছে এবং উনি আমাদেরকে তখন বলতেছে যে তোমরা এখান থেকে চলো আমরা এখানে চলে যাই ভিতরে আর যাবো না তো এর মধ্যে কয়েকজন বলতেছে ভাই কি সমস্যা আমরা তো ভালোই আছে এখানে মজা করতেছি সবাই তো সমস্যা কি বলতেছে না চলো আসো আর সাথে আমি ছিলাম আমরা কয়েকজন আর কি মোটামুটি কিছুটা ভয় ফেস করতে আমাদের মধ্যে একটু কেমন একটু ভয় লাগছে শরীরটা কেমন ভার ভার লাগতেছে তো এর মধ্যে আমাদের একজন ফ্রেন্ড আর কি তার মধ্যে একটু কেমন যেন অ্যাটিটিউড চলে আসলো মানে তার কথাবার্তার টোন মানে অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক লাগতেছে তাকে আমরা বলতে আমরা সবাই আসতে সে আসতেছে না সে করতেছে কি আমার ওখান থেকে আপনার ওই যে ইয়েটা মানে ওই টিউব মানে টিউব যেটা বলা কি সেচের সেচ ঘট যেটা সে ওই দিকে থেকে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমরা সোজা দক্ষিণ দিকে আগাচ্ছি আর সেচ ঘটটা হচ্ছে উত্তর দিকে তো আমরা দেখি কি ব্যাপার ও আসতেছে না কেন তো আমাদের সাথে পল্লব ভাইয়া ছিল তো পল্লব ভাইয়া উনি তখন ওকে ডাকতেছে এই আসো কিন্তু ও আসলে আসতে চাচ্ছে না মানে ওকে আমরা সবাই বলছি কী কী সমস্যা মানে কথাও বলতেছে না ও চুপচাপ এখানে স্টিল না বসে আছে তখন তো আসলে ভাইয়াদের বুঝতে বাকি নাই আমরা তখন অতটা গেস্ট করতে পারি আমি ভাবছি বা ও যাবে না ভালো গেছে পরে আবার দু একজন বলতে তাহলে আমরা দশ মিনিট পরে যাই তখন ভাইয়া আমাদেরকে আসলে ওরকমভাবে বুঝতে দিচ্ছে না যে আসলে এখানে সামথিং রং যে আমরা যদি এখন যেহেতু ওনারা হচ্ছে দুজন সিনিয়র পারসন আর আমরা হচ্ছে আট থেকে নয় জন হচ্ছে এখানে আমরা মোটামুটি জুনিয়র তার সবাই আমরা নতুন আমরা যদি ভয় পেয়ে যদি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করি বিশাল বড় ধান খেত তো সেখানে আমাদেরকে কাউকে আসলে খুঁজেও পাওয়া না যেতে পারে এই জন্য সবাইকে বলো সবাই একজন একজন হাত ধরে রাখো কেউ কারো হাত ছাড়বো না সবাই একসাথে হাত ধরে থাকো এবং সবকে বলতেছে তোমরা হচ্ছে ইয়া পড়ো মানে দোয়া পড়ো তা আমাদেরকে একটা দোয়া বললো যে আপনার আমরা তো এভাবে সেভাবে পড়তেছিলাম তখন আমি আমাদের মধ্যে একটু ভয় এটা মোটামুটি আমার পুরোপুরি কাজ করছে সবাই বুঝতে পারতেছি ওকে আমি নিতে চাচ্ছি কিন্তু নিতে পারতেছি না তো ভাইয়া আসলে তখন কোনোভাবে ওর কায় আঙ্গুলে চাপ দেয় চাপ দেওয়ার পর উনি আতুল কুর্সি পড়ে আতুল কুর্সি পড়ার পরে
পাঞ্জা দিয়ে ধরা মানে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরা আর কি ধরে আমরা এইভাবে হাঁটতেছি যেহেতু ধান খেত যেহেতু এটা এখানে তো আমরা চাইলে সবাই মানে একসাথে ইয়ে করতে পারবো আমাদের একটা ধান খেতে যে আইল যে হয় মানে যে ছোট রাস্তা যেটা হয় এখানে সর্বোচ্চ এক থেকে দুইজন পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে তো আমরা সেভাবে কিন্তু ধরেন দাঁড়িয়ে আমরা একটা লম্বা লম্বা সিরিয়াল করে আমরা হাঁটতেছি আমাদের পেছনে হচ্ছে একজন বড় ভাইয়া সামনে হচ্ছে একজন বড় হচ্ছে আমাদের গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে আর মাঝখানে ছিল হচ্ছে আমাদের দুজন মামাতো ভাই ওখানকার মানে ওরা আমাদের এইজের আমাদের থেকে হয়তো বয়সে দু এক বছর ছোট হবে ওরা আমার মাঝখানে ছিল ওরা আমার ওই ডিফারেন্ট আর কি প্রজেস্ট হয়েছে ওকে ধরে রাখছে তো আমরা কিছু দূর আগানোর পরে আমরা যখন ধান খেত থেকে উঁচুর দিকে মানে ঢাল ঢালের দিকে উঠলাম ওঠার পরে এসে প্রথমে কবরস্থানটা পরে তো সেখানে আমি স্পষ্ট মনে আছে যে সাদা কিছু একটা মানে কাপড়ের আবরণ টাইপ এটা আমরা সবাই দেখেছি কম বেশি মানে দেখতেছি যে সাদা কিছু একটা হেঁটে গেল কবরস্থানের দিকে যাওয়ার পরে আমরা ভাইয়া বলতেছে কেউ ভয় পাবো না কেউ থেকে তাকাবো না সোজা সবাই কেউ এবং সবাইকে বলতেছে পিছন থেকে যে পিছনে কেউ তাকাবো না সবাই সামনের দিকে তাকিয়ে থাকো এবং এখান থেকে আমাদের সোজা যেতে হবে এবং সামনে আরও কিছু ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পারো কিন্তু তোমরা কেউ কারো হাত ছাড়বো না এবং কেউ ডানে বামে কোথাও তাকাবো না যদি কিছু দেখে থাকো চোখ সোজা দিকে দেখবো মানে ডানেও টাকা থাকবো না বায়ো টাকা থাকবো না প্রয়োজনে যদি ভয় লাগে চোখ বন্ধ করে থাকো বাট হাত ছাড়বে না তো সেভাবে আমরা মোটামুটি কবরস্থানটা ক্রস করছি ছোট একটা কবরস্থান কিন্তু যেতে আমাদের মানে অনেক মানে রাস্তাটা অনেক বড় লাগছে আমাদের হাঁটতেছি মনে হচ্ছে আমি হাঁটতেছি না এরকম লাগতেছে তার মধ্যে এদিকে হঠাৎ করে দেখি যে একবার বিড়াল যাচ্ছে আর বিড়ালের সাইজগুলো ছিল আপনার অস্বাভাবিক মানে একদম সাদা সাদা বিড়াল লেজ মনে করেন যে বিশাল বড় মোটা এবং চোখগুলো আছে গোল মানে চোখের মধ্যে মনে হচ্ছে আপনার যে লাল রঙের পাথর মানে খুবই মানে কীরকম যেন মানে দেখ আমার এখনও মানে জিনিসটা মানে হচ্ছে ভয় লাগছে যে আসলে চোখগুলো খুবই লাল টকটকে ছিল এবং পাথর মানে ভিতরে মানে যে ডায়মন্ড লাল ডায়মন্ড পাথর জ্বলতেছে এরকম মানে যাচ্ছে একবার আসতেছে আমাদের সাইড দিয়ে ঘেসে যাচ্ছে আমরা সবাই তখন দোয়া পড়তে পড়তে মানে মোটামুটি কবরস্থানটা ক্রস করি ক্রস করার পরে হচ্ছে আমাদের সামনে একটা পুকুর পরে তো পুকুর পারে রাস্তাটা একটু মোটামুটি একটু ন্যারো ছিল তো সেখান থেকে আমরা বের হয়ে আসি বের হয়ে আসার পরে আমরা আবার আমাদের ওই যে যেই জায়গাটা আমরা প্রথম সবাই একসাথে ছিলাম যে অনেকগুলো বাড়ি ছিল একটা ফ্যামিলি ছিল যেখানটাতে এখন কেউ নেই আমরা ওই জায়গাটাতে পৌঁছাই কারণ ওই জায়গাটা থেকে দুটা বাড়ি পরে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের মামার বাড়ি তো এখানে যাওয়ার পর মোটামুটি যে ফ্রেন্ডটা একটু প্রবলেম হয়েছিল ও একটু স্বাভাবিক তো স্বাভাবিক হওয়ার পরে ও বলতেছে যে আসলে আমি কী হয়েছে আমি বুঝতে পারি নাই হঠাৎ করে মনে হলো যে আমার মানে ও বলতেছে ওর ভাষায় যে হঠাৎ করে মনে হলো যে আমার আসলে ঘাটটা জানি কেমন একটু ব্যথা করতেছিল আর হচ্ছে আমার মাথাটা কেমন ঘুরতেছিল যার ফলে আমি তখন একটু বসছিলাম বসার পরে আসলে আমার কোনো সেন্স নাই আমার মনে হচ্ছে যে কী যেন হয়েছে আমি কিছু বুঝতে পারি আমি এই পর্যন্ত কেমন আসলাম তো সাথে আমরা তখন কথা বলতেছি ভাইয়া ওকে জিজ্ঞেস করতেছে যে তুমি কি কিছু দেখছো ও আমি তো কিছু দেখি নাই কিন্তু আমার খালি মনে হয়েছে যে আমার ঘাড়ে মধ্যে অনেক ব্যথা করতেছিল আর মাথাটা ঘুরতেছিল এবং মনে হচ্ছে যে আমি মানে পড়ে যাবো যার কারণে আমি ওইখানটাতে যে একটু বসছিলাম বসার পর আমি আর কিছু বলতে পারবো না তো সেই জায়গাতে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন আমরা কথা বলতেছি তো এর মধ্যে আমাদের সাথে যা যা ঘটে গেল তখন আমরা এক একজন কোশ্চেন করছি ভাইয়া এটা কি হলো তো ভাইয়া বলতেছি যে আসলে আমরা সবাই আসলে অল্পের জন্য আমরা আসলে বেঁচে গেছি আমাদের খুব খারাপ একটা কিছুর সাথে আমরা ফেস করছি সবাই তো আমরা ফেস করছো কিন্তু এই গ্রামটা আসলে তো আমারটা ভালো না যেহেতু এখানে অনেক আগে থেকে প্রবলেম তোমাদেরকে তো বলা হয়েছিল তোমরা শুনো নাই তোমরা এক্সপিরিয়েন্স করতে চাইছো তোমাদেরকে আমরা সেই এক্সপিরিয়েন্সটা করাই নিয়ে আসলাম আল্লাহ ভাগ্য ভালো যে আসলে কারো খারাপ কিছু হয়নি খারাপ কিছু হতে পারতো তো ওই জায়গাটাতে তখন কিন্তু আমরা আসলে নিস্তার পাইনি তো আমরা যখন ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম আমার ফ্রেন্ডটাকে আমরা তখন বসিয়ে রাখি তো বসিয়ে রাখার পরে ও যখন বসেছিল শুধু আমরা সবাই এক এক একজন করে কথা বলতেছি আমরা আবার গসিপ করছি যে আসলে এটা আমাদের সাথে কী হলো কী দেখলাম আমরা একবার বিড়ালে কথা বলছি বিড়ালটা দেখলাম বিড়ালটা কি স্বাভাবিক ছিল তো আমি ভাবছি এটা বিড়ালটা অস্বাভাবিক ছিল আর সাদা কাপড়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম বলছি যে পুরো জিনিসটা আসলে অস্বাভাবিক জিনিস ছিল আসলে তোমরা যেটা দেখছো সবই দেখছো এবং এটা তো আসলে তোমাদের কাছে নতুন আমরা এগুলো ছোটোকাল থেকে দেখে অভ্যস্ত আমাদের বাসা আশপাশে আমি তো প্রায় রেগুলারই দেখি তো ওদের কাছে নর্মাল ছিল কিছুক্ষণ পরেই আমাদের আরেক ফ্রেন্ড সে খেয়াল করতেছে যে আমরা হচ্ছে একটা বাড়ি যে যে বাড়িগুলোর কথা তখন বললাম ওখানে একটা বাড়ি আছে ওখানে আছে শুধুমাত্র উঠ বাড়ির আছে যে ফ্লোরটা যেটা শুধু ফ্লোরটা আছে আর দরজার একটা পালা আছে আর হচ্ছে বাকি সব কিছু মনে করে ওখানে খুলে নিয়ে গেছে আর কি তো ওই জায়গাটাকে আমরা বসে কথা বলতেছিলাম তার মধ্যে এক ফ্রেন্ড মানে আমাদের বড় ভাইকে কানে কানে ইশারায় বলতেছে যে
আমরা ওই সময়টা বলেন ভাই এই সময় পুকুরে কি কি গোসল করতে মাছ ধরতেছে বসে এটাও তোমাকে খেয়াল করো না তোমরা জাস্ট এখানে বসে থাকো আমাদের এখানে বসায় রাখার রিজন হচ্ছে একটাই যে আমরা সবাই ভাইয়াকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম আমরা আসলে এখানে কিছু দেখতে চাই আমরা কিছু ফিল করতে চাই তো একের পর আমরা আসলে সেই জিনিসগুলো ফিল করছি হঠাৎ করে দেখি যে রাতে বলা হাঁস ডাকতেছে বড় বড় রাজ হাঁস ডাকতেছে পুকুরের মধ্যে তো আমাদের কাছে তো মনে হয় হয়তো এটা হয়তো কারো কোনো বাড়ির কোনো রাজহাঁস কি না তো বাট কিউরিসিটি যেটা ভাইয়া বলতেছে যে আমাদের এই গ্রামের মধ্যে কেউ রাজহাঁস পালে না মানে সবার হাঁস যেটা আছে হাঁস হচ্ছে নর্মাল হাঁস পালে মুরগি পালে কিন্তু এখানে কেউ এখানে যে বিশ থেকে পঁচিশটা বাড়ি আছে ওই সময় বিশ থেকে পঁচিশটা বাড়ি ছিল ওইটুকু গ্রামের ভিতরে সো ওই বিশ থেকে পঁচিশটা ফ্যামিলির মধ্যে কেউ রাজহাঁস পালে না এটা বলার পরে তখন আমরা একটু অবাক হয়ে গেলাম কেন আসলে দেখেন হাঁসের কিন্তু কিছু ডাক আছে যেমন নর্মাল যে হাঁস বা আমরা পাতিহাঁস বলি বা ছোটো যে হাঁসগুলো বলি এদের গলার টোন একরকম আর রাজহাঁসের গলার টোনটা কিন্তু একটু মোটা একটু ভারী হয় তো আমরা কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি রাজহাঁস সে ডানা ঝাপটাচ্ছে এবং সে খুব চিল্লাচিল্লি করছে তো ভরে ভাইয়া আমাদেরকে বলতেছি যে আসলে আমরা যেখানে বসে আছি একজন তো অলরেডি একজনকে দেখলো আবার পুকুর পাড়ে কারো গলার মানে সে গোসল করছে মাছ ধরছে এরকম হাঁস পাচ্ছি এখন আবার রাজহাঁস ডাকতেছে এবং জোরে জোরে চিল্লাচ্ছে সো এই জায়গাটাতে আসলে আমাদেরকে থাকাটা ঠিক না হয়তো তারা চাচ্ছে না আমরা এক থাকি তো আমরা জায়গাটা লিভ নিচ্ছি তখন লিভ নেওয়ার সময় পিছন থেকে আমরা যখন একদম চলে যাচ্ছি তো পিছন থেকে আসলে আমাদের বড় আমাদের তো গাইড করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পিছনে বড় ভাইয়াটা ছিল সামনে একজন বড় মাঝখানে আমাদের এই যে কাজিনরা যেহেতু ওরা ওই গ্রামের আমাদেরকে প্রোটেক্ট করে নিয়ে যাচ্ছে তো বড় ভাইয়া তখন পিছন থেকে যে পিছনে যেছিল উনি যে একটা আওয়াজ উনি পাইছে যে এবারের মতো বেঁচে গেছে এই কথাটা বলছে তো বলার পরে এই কথাটা আমরা কেউ শুনিনি এটা উনি শুনছে যে ওনাকে মানে স্পষ্টভাবে বলছে এবারে মতো বেঁচে গেছস তারপরে বাসায় ঢুকার পরে ম্যাক্সিমাম আমাদের কারো জ্বর আসছে কারো শরীর প্রচুর খারাপ যে ফ্রেন্ডটার মূলত প্রবলেম হয়েছিল ওর ওই রাতে অনেক জ্বর আসছে অনেক জ্বর মানে আসলে আমাদের ফ্রেন্ডের একজন মামা তার হচ্ছে আবার দোকান আছে এবং সে মোটামুটি ওখানকার বলতে গেলে তার সে মোটামুটি ধরো এখানে অনেক মানুষ চিকিৎসা করে থাকে তো উনি জ্বরটা দেখে বলতেছে যে অনেক মানে একশো দুইয়ের মতো কাঁথায় জ্বর হবে এরকম তো এরকম দেখার পরে ওকে রাতে বেলা ওষুধ টষুধ দিলো খাওয়া দাওয়া সে করতে পারতেছে না খেলে তার বমি হচ্ছে কারণ আমরা সবাই সুস্থ ছিলাম হঠাৎ করে এরকম অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণটা কি জ্বর আসে ভালো পরে ভাইয়া বলতেছে যে আমরা ধান খেতে গেছিলাম ধান খেতে গেছি আর যে কি যেন মাত বড় নাকি বাড়ি বলে আমরা বাড়ি এখানে ছিল ওখান থেকে আমরা ধান খেতে গেছি পরে বকা ঝোঁকা করলো অনেক যে এখানে তোমরা কেন গেছো বা তোমরা তো জানো ওদেরকে তোমরা কেন নিয়ে গেছো তার আগে কী দিছে বলো তার আগে বলছে যে আমরা তো বিকেলবেলা ছিলাম ঈদ গামা ওখানে তেঁতুল গাছে তেঁতুল গাছে উঠছি ওখান থেকে তেঁতুল পারছি তো পরে মামা বলতেছে যে এই যে তোমার তেঁতুল যে পারছো নিচে অনেক তেঁতুল পড়েছিল না বলছে হ্যাঁ নিচে তো অনেক তেঁতুল পড়েছে আমরা সেগুলো তো নিছি তো নিচে এগুলো নিচে তোমরা জানো এখানে এত তেঁতুল পড়ে আছে বাট কেউ এই তেঁতুলগুলো নিতে যায় না তোমরা এটাকে বুঝো নাই পরে আমাদের সাথে মামার যে ভাগিনারা ভাস ভাতি যারা ছিল ওরা মামার ভাতি যারা ছিল তাদেরকে বকা ছড়া করতেছে তোরা তো সব জানোস জানার পরে ওদেরকে কেন তেঁতুল তলা নিয়ে গেছো নিয়ে গেছো ঠিক আছে ঈদগাহ মদানে নিয়ে গেছো কিন্তু তেঁতুল তলা কেন নিয়ে গেলি বা তারপর তেঁতুল গাছে উঠছে কেন এটাকে বাধা যাস নেই অনেক বকা ছোঁকা করছে তো ওই রাতে আমরা আমাদের তো তখন রুম ছিল আমরা তিনটা রুমে ছিলাম ওই সময় কিন্তু আমরা ওই রাতে সবাই এক রুমে সারা রাত ঘুমাই নেই তো যাই হোক এভাবে আমাদের মোটামুটি একটু মানে লাইফের ফার্স্ট টাইম একটা বেশ ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল এবং খুব হরেবল এক্সপিরিয়েন্স ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক অনেক ধন্যবাদ ফাদ ভাই এখানে আসার জন্য স্টোরিগুলো শেয়ার করার জন্য নিশ্চয়ই আবারও কোনো একসময় কথা হবে আড্ডা হবে আবারও নতুন অভিজ্ঞতা শুনবো আমরা থ্যাংক ইউ কথা হচ্ছিল আমাদের সর্বশেষ অতিথির সাথে এরই সাথে আমাদের নিজে নির্ধারিত সময় আছে সেটিও শেষ হয়ে গেছে সো আজকের মতো ভূত স্টুডিওর এই এপিসোড থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে আশা করবো নেক্সট এপিসোডে আবার নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন বন্ধুদেরকে নিয়ে আমি হাজির হব সে পর্যন্ত খুব ভালো থাকবেন এবং এই অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের কোনো সাজেশন থাকলে ডেফিনেটলি আমার আর যে উদয়ের পেজের ইনবক্স আমাকে জানাবেন তার জন্য তো ফেস মানে আমার পেজে কানেক্টেড থাকতে হবে সো অনেকেই হয়তো শুনেন রেডিওতে কখনো ফেসবুকে ঢু মারলে একটু আর্য উদয় পেজটাতে সার্চ মারবেন সেখানে ফলো বা লাইক যে অপশনটা আপনার সামনে আসবে ক্লিক করবেন অ্যান্ড ওখানে একটু ডিপে যাবেন আগে হতো কি আমরা শুধু লাইক বা ফলোতে ক্লিক করে রাখতাম এখন ফেসবুক এত আপডেট করছে যে এই পেজগুলো যেগুলো আমরা লাইক বা ফলো দিই এদের নোটিফিকেশন আমরা পাই না এবং ভিডিওসগুলোও আমরা পাই না অর্থাৎ আমরা যে কন্টেন্টগুলো বানাই সেগুলো হয়তো আমাদের পেজের মেম্বাররা দেখতেই পায় না কারণ কি ওই ফেসবুক এত আপডেট করছে যে এখন ফলোয়িং অপশনে গিয়ে আবার যদি নোটিফিকেশন ওই আপনার ফেভারেট অপশনটা ক্লিক করে না রাখেন